Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. माँ माँ मैं फर्स्ट आया हूँ डबल प्रमोशन मिला है वाह जीता रहे बेटा भगवान तुझे और तरक्की दे अच्छा तेरा भैया कहाँ है वो तो मुझे नहीं पता मैं तो यह खबर सुनाने के लिए घर आ गया भैया कहाँ है वो तो मुझे नहीं पता और कितने देर माँ के पास रहोगे चलो ना गुड़िया गुड़िया खेलते है <laughs> तेरी गुड़िया की शादी आज भी नहीं हुई नहीं, क्या? आज शादी होगी चलो ना जाओ माँ हाँ नजदीक ही रहना बुलाने ऐसी आ जाना ठीक है कमल क्या हुआ बेटा रो क्यों रहा है हाँ क्या हुआ मैं परीक्षा में फेल हो गया छी बेटा इम्तिहान में फेल होने से ऐसे रोता है कोई बड़ा होने के लिए कितना कुछ झेलना पड़ता है हर दुख का जो हंसकर सामना करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है आज से तू मन लगा के पढ़ाई कर अगली बार जरूर पास हो जाएगा बस समझ गया पास नहीं हुआ ना पास नहीं हुआ तो क्या हुआ अगली बार जरूर करेगा ओ, करेगा वाह तो तुम्हारा छोटा लाडला कहाँ है उसने भी मेरी नाक कटवा दी ना नहीं पापा राहुल तो फर्स्ट हुआ है उसे डबल प्रमोशन मिला है हा? कोई घर में है वो देखो मास्टर जी आ गए बक बक करके कानों को पका देगा तुम संभालो मैं गया आइए आइए मास्टर जी आइए बैठिए आ तुमको देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है क्या बेटा है तुम्हारा तुमने हीरे को जन्म दिया है तो कहा कहा है राहुल वो खेलने गया है अच्छा खेलने दो खेलने दो बहुत अच्छा लड़का है एक सौ छात्रों में वो प्रथम आया है बेटी उसका नंबर देख के तो सारे मास्टर चौक गए हैं बेटी <laughs> इसलिए मैंने सोचा की उसे जाकर आशीर्वाद दे आऊँ बहुत अच्छा मैं उन लोगो को बुलाती हूँ आप दोनों भाइयों को एक साथ आशीर्वाद दीजिए भाई ये राहुल का भाई बनने के लायक है समझी बेटी मैंने सारा जीवन मास्टरी कर कर के बिता दिया लेकिन राहुल जैसा एक भी लड़का मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा बेटी मैं तो था उस दिन इम्तिहान वाले दिन अरे मलिक के दोनों बेटे उसके दाए बाए हाय हाय किताब को रख कर इम्तिहान दिया मैंने भी देख करके नहीं देखा अरे मैंने आंखों से इसे कितना इशारा किया पर ये बेवकूफ की तरह चुपचाप बैठा रहा किताब खोलकर एक बार देखा ही नहीं <laughs> जीते रहो जीते रहो <laughs> देखना बेटी तुम्हारा ये बेटा बड़ा होकर हाई कोर्ट का जज बनेगा क्या हुआ सुनती हो <laughs> अच्छा बेटी तो अब मैं चलता हूँ <laughs> चलो बेटा तुम मेरे साथ चलो तुमसे कुछ होगा नहीं समझे मास्टर जी चले गए हाँ सिर्फ पकते ही रहते हैं दुकान की उधारी चुकाने के लिए तुम नहीं कर सकती थी जी जी ये आप क्या कह रहे हैं वो आए थे बच्चों को आशीर्वाद देने हाँ पापा हमारे मास्टर जी राहुल की बहुत तारीफ कर रहे थे चुप कर ए बेवकूफ सब जब किताब देखकर लिख रहे थे तो फिर तूने क्यूँ नहीं लिखा अरे हेड मास्टर जी ने तो पहले ही कहा था चिटिंग मत करना चीटिंग करना अपराध है आ? सुन कमल तू आज से मेरे साथ दुकान जाएगा इसका मतलब इसे मैं आज से दुकान ले जाऊंगा आज से स्कूल नहीं जाएगा क्या ये आप क्या कह रहे हैं एक मासूम से बच्चे से आप दुकानदारी करवाएंगे मेरे जीते जी कमल को मैं पढ़ाई छोड़ने नहीं दूंगी आपका इतना गुस्सा मैं कभी नहीं <laughs> गुस्सा किसने किया भाग्यवान और कौन आप मुझे कभी गुस्सा होते देखा है तुमने तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा बचपन में पास फेल सभी करते हैं तो क्या इसलिए आप इसकी पढ़ाई बंद कर देंगे जा कमल बाहर जाके खेल जा 
मैं गुस्सा नहीं कर रहा भाग्यवान तुम्हारे बड़े बेटे को कितने प्यार से मैं दुकान ले जा रहा हूं ये तुम नहीं समझोगी उस मास्टर की बातों के मुताबिक तुम्हारा छोटा बेटा बड़ा होकर जज बनेगा या नहीं ये मुझे पता नहीं है पर मेरे जाने के बाद तुम लोग कमल के ऊपर भरोसा कर सकती हो इसमें कोई दो राय नहीं है ये मैं जानती हूँ लेकिन इतना छोटा बच्चा आज से मैं उसे सिखा पढ़ा कर तैयार कर दूंगा मेरा कमल बहुत सीधा साधा लड़का है दुकानदारी क्या वो कर पाएगा सभी उसे ठग लेंगे लेकिन वो तो किसी को नहीं ठगेगा तुम देखना वही इस घर में लक्ष्मी लेकर आएगा हाँ एक इतने छोटे बच्चे के लिए मौका पाकर भी नकल ना करना अपने आप में कितनी बड़ी बात है तुम नहीं समझोगी ईमानदारी ही तो व्यापार की पूंजी होती है इसलिए आप पढ़ाई बंद करवा देंगे पढ़ाई लिखाई लोग क्यों करते हैं भाग्यवान सफल होने के लिए देखना मेरा कमल एक दिन सफल इंसान बनेगा हाँ मैं जानता हूं लोग मुझे बेवकूफ कहेंगे बुरा भला कहने के लिए बहुत लोग मिलेंगे लेकिन बुरे वक्त में काम आने के लिए कोई नहीं मिलेगा हाँ भाग्यवान आज अगर आज अगर अचानक मुझे कुछ हो जाता है तो तुम लोगों की जिम्मेदारी कमल को देकर मैं आराम से अपनी आंखें बंद कर सकता हूं हाँ जा, जा उसे तैयार कर दो तैयार कर दो क्या क्या तुमने ये क्या किया छोटे से बच्चे को तुमने दुकान में बैठा दिया हाँ बैठा दिया नहीं नहीं ठीक ही किया ये एकदम गधा लड़का है उपेंद्र ने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है लेकिन पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर ये इसने ठीक नहीं किया बिन माँ का बेटा जो ठहरा बिना बाप का तो नहीं है मेरे बेटे के बारे में क्या सही है मैं सोच लूंगा तुम इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ जाओ अपने घर जाओ जाओ ठीक कहा तुमने उपेंद्र अरे तुम्हारा दिमाग किसी से कम थोड़ी ना है ज्यादा भी तो नहीं है हैं? अगर दिमाग तेज रहता तो इतने रुपए उधार रहते हैं? हजार दो हजार बाकी हैं और ज्ञान दे रहे हैं कर्ज वसूलने का तरीका आज भी मैंने नहीं सीखा उपेंद्र घर से निकलते वक्त ना मेरी बीबी ने कहा था अगर रहर की दाल एक के जी हाय हाय चलू मैं है कमल इधर आ इधर आ समझा देता हूं ये देख तिवारी के पास इतने पैसे बाकी हैं और शर्मा के पास इतने पैसे बाकी ये सब उधार बाकी है वसूलना है नहीं दे तो धोती खींचना हाँ समझ गया कमाल का लड़का है कमल कितनी मेहनत करता है कभी देखा है तुमने क्या और करेगा माँ बाप का हुक्म है इसीलिए हाथ बढ़ाकर पकड़ने के लिए तो कोई सहारा है नहीं सहारा तो होकर भी नहीं है जब बाप ही पराया है और फिर सगे संबंधी अड़ोस पड़ोस वाले क्या कर सकते हैं भला जा जाओ बेटी मैं उसके बाप को दोषी नहीं ठहराता दूसरी बीबी को जब घर लाया उसी का मुंह देखकर तो उपेंद्र ने ये सब कांड किया है सौतेली माँ तो ऐसा ही करेगी इसमें नई बात क्या है अपने बेटे को ठीक पढ़ा लिखा रही है और सौतन के बेटे को नौकर बना के रखा है अरे सौतली मैं नहीं जानती माँ जब मर जाती है उसके बाद पापा अगर दूसरी शादी करे तो उसे कहते हैं सौतली माँ तुम्हारी माँ तो कमल भैया की सौतली माँ है और सौतली माँ कभी अपनी नहीं होती राहुल राहुल माँ माँ तुम कमल भैया की सौतली माँ हो माँ माँ तुम कमल भैया की सौतली माँ हो सौतली माँ कभी सगी नहीं होती है राहुल ये सारी बातें तुझे कौन सिखा रहा है भैया तुम्हारा सौतेला बेटा है इसलिए तुमने उसे दुकान पे बैठाया अपने बेटे को स्कूल भेजती हो और सौतन के बेटे को पढ़ाई छुड़वाकर बदमाश बेशरम रुक रुक अभी तुझे बताता हूँ मा? मा? तुम रो क्यों रही हो कमल, मैं तुझे दुकान में नहीं भेजना चाहती थी बेटा लोगों को तेरा दुकान जाना ही नजर आता है 
लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं माँ मेरे लिए क्या अच्छा है ये तुमसे और पापा से बेहतर कौन जानेंगे गांव के लोग माँ की ममता नहीं देखते लोगों को सिर्फ सौतेलापन ही नजर आता है माँ अगर दोबारा ऐसी बात कही तो मैं बिना कुछ खाए दुकान में चले जाऊंगा मैं भी चला जाऊंगा कमल रुक जा बेटा तो फिर बोलो आज से तुम किसी भी गांव वालों की बात नहीं सुनोगी अच्छा अच्छा बेटा अच्छा माँ तुम खाना निकालो मैं राहुल को लेकर आता हूँ बादल हो गया माल दे दे हमेशा ग्राहक का मुनाफा होता है होने दे उससे तुझे क्या तू अपना काम कर चल माल उठा कहा कहा से आ जाते ये सब जानते हो मैनेजर चाचा इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए और सोचते हैं कैसे लोगों को ठगा जाए <laughs> हसी मत चाचा इन लोगों की ये हरकतें देखकर मेरा तो खून खोलने लगता है ऊपर से आज एक शुभ दिन है शुभ दिन ओ तो आप भूल गए सारी जिम्मेदारी मेरी है पापा सुबह सुबह काम के सिलसिले में निकल गए निकलने से पहले माँ से पूछा आज का क्या इंतजाम होने वाला है पर उन्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है गुस्से में मैं घर से निकल गया पर यहाँ आके देखा आपको भी याद नहीं है सच में कमल मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप समझिएगा कैसे आप तो सिर्फ समझते है व्यापार के मालिक और मुझे मेरा एक छोटा भाई भी है ये आप क्यूँ याद रखेंगे छोटे बाबू की आज छोटे बाबू की आज शादी भी नहीं है और जन्मदिन भी नहीं है क्या हुआ बेटा बैठो पापा इतना चिल्ला क्यों रहा है मैं चिल्ला के और क्या करूंगा राहुल सुबह सुबह रिजल्ट लाने के लिए शहर गया है अब माँ बाप को ही जब याद नहीं तो मैं चिल्ला के क्या करूंगा <laughs> अरे सब तेरा ही है इसका छोटा भाई पढ़ लिख कर लाट साहब बन रहा है हाँ बनेगा क्यों नहीं बनेगा आसपास के बीस तीस गाँव में सोने का मेडल लाने वाला भाई एक भी मिलेगा <laughs> भैया हाँ भैया राहुल भैया भैया मैंने टॉप किया भैया किया है किया है ना ये तो होने वाला ही था मुझे पता था तेरे हर एक रिजल्ट के साथ साथ मुझे एक सोने का मेडल चाहिए आ? अरे अरे पापा के आ, खुछ रो, खुछ रो, खुछ रो, अरे चाचा जी का भी आशीर्वाद ले ले <laughs> अरे रहने रहने दे रहने दे आज गले लग जा क्यों मैंने कहा था ना ऐसा टॉप करने वाला भाई और कहाँ मिलेगा हाँ क्यूँ चाचा जी मैंने कहा था ना आज एक शुभ दिन है हाँ सही बात है सही बात है सही बात है अच्छा राहुल जल्दी से घर जाकर माँ को ये खबर दे मैं बाजार लेकर जा रहा हूँ हाँ भैया आप लेट मत होना हाँ तू जा ना मैं बस अभी आया अच्छा ए बादल बाजार का बैग लेके आ अरे राहुल अरे ओ राहुल राहुल अरे राहुल राहुल सिर्फ माँ के पास ही जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा क्या और किसके पास शर्मिले बगीचे में कौन बैठी है तेरे इंतजार में आए हाय शर्म से पानी पानी हो रहा है क्या रे शहर से कुछ लाया है उसके लिए पैसे ही नहीं थे ना ये क्या मैंने पैसे तो दिए थे तुझे भैया शहर में बहुत खर्चा है ओह ये ले ये हार रख पकड़ ये क्या भैया आप हाँ मैं मुझे पहले से पता था तो इतना बड़ा बुद्धू है की खाली हाथ दुम हिलाते चला आएगा अरे एक इतनी अच्छी खबर देने जाएगा और वो भी खाली हाथ भैया कुछ पैसे दीजिए ना पैसे अब पैसे लेके क्या करेगा अरे दीजिए ना पैसे की बहुत जरूरत है दोस्तों को पार्टी देनी है ना हा धीरे धीरे अरे वो कंजूस सुन लेगा तो <laughs> मेरे आ, प्यारे दीगे, दीगे, रहने दे अब तू जा आहा जा ना कमल भैया बाजार चलिए हाँ चल कितना अजीब है मैं कब से यहाँ पे खड़ी हूँ और पास आकर मुझे मना भी नहीं रहा शैतान पागल बेशरम तीन घंटे से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और बिना बात किए चुपचाप खड़ा है ठीक है मैं ही बात कर लेती हूँ ए तुम उदास हो क्या हाँ क्यों क्या हुआ भैया और पापा ने मुझे घर से निकाल दिया क्या मैंने एग्जाम में फेल किया सुनकर उन्होंने कहा निकल जाओ 
इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं 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 वो सब शायद गुस्से में कहा होगा देखना सब ठीक हो जाएगा पर तुमने फेल कैसे किया दिखाओ अखबार दिखाओ देखो देखो आ, ये रहा कहा गया हाँ देखो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन कहीं मेरा रोल नंबर नहीं फर्स्ट डिवीजन देखो 603 के बाद 607 सौ सेकेंड डिवीजन देखो 601 के बाद 609 और थर्ड डिवीजन देखो 604 है ही नहीं इश देखो इस तरफ एक बार देखो ये क्या ये किसका नाम है पागल बदमाश अरे सुनो सुनो ए रूबी ए रूबी अरे मेरी बात तो सुनो छोड़ो मुझे पागल शैतान झूठा इतनी देर मुझे परेशान करके अब मेरे साथ नाटक कर रहे हो अरे बाबा रूबी तुम मेरी बात तो सुनो तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी है कोई बात नहीं करनी हाँ नहीं ठीक है ना हाँ ठीक एकदम ठीक नहीं पता वाह कितना सुंदर है पता है यह हार किसने दिया किसने मेरे भैया ने हार देकर उन्होंने कहा कि अरे पागल खाली हाथ खुशखबरी देने जाएगा ये ले ये लेकर जा छी छी तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है भगवान भैया से कैसे शर्माना भैया तो मेरे दोस्त हैं तुम्हारे तो दोस्त हैं पर मेरे तुम्हारे जेठ <laughs> पागल <laughs> ए रूबी
ना जाने कब कैसे मुझको आशिक बनाया किन सपनों में आके तूने मुझको सताया क्यों सपनों में आके तूने मुझको सताया ना जाने कब कैसे तुझसे प्यार हो गया क्यों सपनों में आके तूने दिल को चुराया क्यों सपनों में आके तूने दिल को चुराया न जाने कब कैसे तुझसे प्यार हो गया क्यों सपनों में आके तूने मुझको सताया क्यों सपनों में आके तूने दिल को चुराया मोती की माँ मोती की माँ ये ले इसे अंदर ले जा बाबा इतनी सारी सब्जियाँ कोई त्योहार है क्या हाँ है आज तेरी शादी है जा अंदर लेके जा <laughs> ए तू भी चल अरे कमल ये तो तूने पूरा बाजार ही उठा के ले आया नहीं लाता लाना ही पड़ेगा आज खाना पीना होगा उत्सव होगा धूमधाम होगा इतना बंदोबस्त क्यों बेटा शहर ऐसी कोई साहब आ रहे है क्या साहब साहब क्या साहब क्या साहब का बाप आया है बाप अच्छा बताओ तो मुझे ऐसे कौन से साहब है जिन्हें दो चार सोने के मेडल मिले हैं हे भगवान तू तो राहुल के लिए इतना सब कुछ कर रहा है ओ घर की मुर्गी दाल बराबर है ना तुम्हारा बेटा है इसलिए कोई कदर नहीं अच्छा बताओ तो तुम्हारे ऐसे कौन से रिश्तेदार हैं जिन्होंने एक दो सोने के मेडल लाए हैं मेरा भाई लाया है मेरा भाई इस खुशी में इस गाँव के दो चार लोगो को मैं नहीं खिलाऊंगा मौज मस्ती नहीं करूँगा अरे ओ राहुल राहुल इधर आ कंजूस की बीवी क्या कह रही है सुन के जा वो घर पे ही नहीं है नहीं है कहा गया क्या पता आते ही हर बड़ी में निकल गया कहा कि थोड़ा घूम के आता हूँ हाँ घूमना तो पड़ेगा ही नहीं तो किसी का मुंह ओम मतलब अरे नहीं नहीं वो कुछ नहीं कुछ नहीं तुम अंदर जाओ 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 हाँ जाओ हाँ हम्म बेटा आके ही चल पड़ा हाँ <laughs> हाँ बहुत अच्छा लड़का है तू बेटा हाँ अच्छे नंबर से पास हुआ है करेगा बहुत तरक्की हाँ करेगा हाँ क्या खाना बनाया है? अरे मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत तरक्की करेगा हाँ, बेटा हाँ, खाना बहुत बढ़िया करेगा और मालिक मेरे तू है जादूगर और मालिक मेरे तू है जादूगर तू तो पल भर में कर दे सुने पल भर में कर दे सुने सुने सारे घर तू है बड़ा जादूगर तू है बड़ा जादूगर और मालिक मेरे तू है जादूगर और मालिक मेरे तू है जादूगर तू तो पल भर में कर दे सुने पल भर में कर दे सुने सुने सारे घर तू है बड़ा जादूगर तू है बड़ा जादूगर और मालिक मेरे तू है जादूगर और मालिक मेरे तू है जादूगर ये लीजिए पान <laughs> तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम ही ने पास किया है <laughs> देखो बेटा हम ठहरे गंवार लोग हमें पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब अब जैसे अपने आप को ही देख लो तुम तो हाई स्कूल भी नहीं गए तो क्या फर्क पड़ा अपनी छोटी सी दुकान में काम करते हुए जमीन जायदाद क्या क्या नहीं कर लिया तुमने ये अब क्या कह रहे हैं चाचा जी लोहा चाहे जितना भी भारी हो जाए पर सोने के साथ उसकी तुलना नहीं होती राहुल हमारा वही सोने का टुकड़ा है पर एक बात गांठ बांध लो बेटा दुनिया में सोने से ज्यादा लोहा इस्तेमाल होता है ये तुम्हारे पिताजी से अच्छा कौन जानता होगा <laughs> उपेंद्र अब मुझे चलना चाहिए हाँ ठीक है रूबी अपनी माँ को बुला 
अच्छा तो मैं चलता हाँ ठीक है उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा अकेला तुझे ही सब कुछ संभालना पड़ रहा है मैंने तुझे कितनी बार कहा इसे भी काम पर रख ले पर तू हमेशा एक ही बात कहता है मैं इसकी पढ़ाई नहीं छुड़वाऊ नहीं छुड़वाऊंगा नहीं छुड़वाऊंगा इसके जैसा लड़का पढ़ाई छोड़कर कारोबार संभालेगा अरे ये और पढ़ लिख कर क्या करेगा पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं बर्बाद इसे आप बर्बाद कह रहे हैं पापा और ये पूरे गाँव में जो इसकी तारीफ हो रही है ये कुछ नहीं है जब तक इसे एम पास का मेडल नहीं मिल जाता मैं इसे पढ़ाई छोड़ने नहीं दूंगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप दोनों मिलकर कारोबार संभालिएगा और मैं सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊंगा ये मैं कह देता हूँ हाँ अरे अरे कमल बचपना है आ? आप इसकी अब शादी करवा दीजिए देखिए बीबी आते ही इसको अकल आ जाएगी वो कोशिश क्या मैं नहीं कर रहा लेकिन वो एक ही बात कह रहा है पराई लड़की आएगी तो घर में अशांति फैल पापा आप पहले लड़की देखिए भैया को कैसे राजी करवाना है वो मैं देख लूंगा अरे लड़कियों की कमी है क्या अरे वो उस गाँव की उमेश जी की बेटी है ना मैं कल ही भैया के साथ लड़की देखने जाऊंगा लीजिए भैया हाँ? शरबत पी लीजिए अरे लीजिए ना हम्म ये किस तरह का निमंत्रण है बता तो न जान न पहचान आखिर हमें बुलाया ही क्यों और अगर बुलाया है तो ये कैसा बर्ताव है अच्छा भैया बर्ताव में आपने क्या गलती देखी नहीं वैसे कोई गलती नहीं है अचानक घर के मालिक आकर पूछने लगे तबीयत कैसी है बेटा कारोबार कैसा चल रहा है बेटा ऐसे दो चार बातें करके हवा हो गए और फिर कोई घूंघट डाल आई और शरबत दे चली गयी बेटा अरे आप लोग कब आए बैठिए 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 तो और दो गिलास शरबत मंगाऊ नहीं 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 मेरी बेटी कहाँ चली गई चाचा जी लड़की भाग गई है हाँ भाग गई <laughs> बहुत शर्मीली है समझे बेटा बेटी मेरी बहुत शर्मीली है <laughs> तो उसे देखा कि नहीं हाँ जी भाग गई पारुल पारुल ए पारुल ए, बात क्या है रे किसे देखने की बात कर रहे थे <laughs> शरबत 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 को क्या हुआ है नहीं मतलब वो जानना चाहते थे कि शरबत कैसा बना <laughs> मैंने इशारे से बता दिया बिल्कुल अच्छा नहीं है छी 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 ये क्या कह रहा है इस तरह से क्या बात किया जाता है बुरा हो तो भी नहीं कहते और फिर शरबत तो अच्छी ही थी सच कह रो भैया शरबत अच्छा बना है बहुत अच्छा बना है बहुत अच्छा अरे जाना इधर आओ इधर आओ बैठो बैठो मैंने कहा अरे सुनना। नाम क्या है तुम्हारा हा? नाम क्या है अरे वो राहुल आह रुकिए ना भैया सर से लेके पांव तक साड़ी लपेट कर आई है देखना पड़ेगा ना इंसान है या चुड़ैल अच्छा ठीक है राहुल क्या कर रहा है अरे रुकिए ना दिखाओ राहुल नचारा दिखाओ हम्म वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर भैया मैं यहाँ हूँ अरे आप यहाँ <laughs> अरे आप उधर जाइए अरे आप जाओ ना अरे जाओ 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 मैं हूँ कहा गई आ, ये लीजिए ये इनको पहना दीजिए अरे ये तो माँ की है अरे माँ ने ही तो कहा देने के लिए क्यों हाँ कितनी सुंदर है ना लड़की अरे कितनी सुंदर लड़की है देखो ना देखो हाँ सुंदर तो है आ, तो इतनी सुंदर एक लड़की ने हाँ। हमें इतना अच्छा शरबत पिलाया और हम कुछ देंगे नहीं हाँ। अरे आप हुए मेरे भैया तो आपके हाथ से ही देना उचित है ना तो चलो अंगूठी पहना दो अरे पहना दो ना ची 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 भैया ऐसे कोई किसी को अंगूठी पहनाता है ये मैंने जिंदगी में नहीं देखा चलो अपना हाथ बढ़ाओ अरे अपना हाथ बढ़ाओ हाँ लो पहनाओ अरे भैया देखो ना शर्मा मत बहुत सुंदर लड़की है मैंने तो जबान दे दी लेकिन मैंने जबान नहीं दी है इसका मतलब इसका मतलब बहुत आसान है 
तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं समझता मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं है लेकिन इतना बड़ा कारोबार कौन संभालता है मैं या तू मैं सब समझता हूँ वेरी गुड देखा माँ भैया ने सोच समझ कर अंगूठी पहनाई है इसका मतलब भैया राजी है नहीं नहीं मतलब नहीं का मतलब है नो मैं ये सब बेकार की परेशानियों में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता छी बेटा ये क्या कह रहा है लड़की क्या गुंगी है बहरी है या सुंदर नहीं है हाँ ये बात मैंने कब कहा लड़की तो दिखने में बहुत ही अच्छी है लेकिन मैं अब ये शादी वादी नहीं कर सकता बिल्कुल नहीं माँ दरअसल भैया नहीं चाहते कि मैं शहर जाऊँ क्या क्या कहा तूने ठीक है तो कहा मैंने मैं तो जानता हूँ भैया आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और ये भी जानता हूँ की मैं शहर चला जाऊंगा तो आप अकेले पड़ जाओगे और इस अकेले आदमी को मैं किसी भी हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता क्या आप नहीं जानते भैया क्या आप नहीं जानते राहुल रहने दो भैया मुझे कुछ नहीं सुनना आप बस दिखावे के लिए कहते हैं कि मैं शहर चला जाऊं अब मन ही मन चाहते हो कि मैं गांव में पढ़ा रहा क्या कहा तुमने बदमाश सुना सुना तुमने माँ अपने बेटे की बात सुन रही हो क्यूँ इसने गलत क्या कहा तू शादी करेगा तभी तो ये इतमान ऐसी शहर जा पाएगा मैं और कितने दिन तक संभालूंगी तुझे तू मुझे नौकर समझ के रखा है क्या तुम भी तुम भी इसके जैसी बात कर रही हो ठीक है करवा दो एक क्यों दस दस शादियाँ करवा दो मेरी कुछ नहीं कहूँगा मैं कुछ नहीं कहूँगा मैं ठीक है ठीक है भैया अगर नहीं चाहते हैं तो उनको शादी करने की कोई जरूरत नहीं और मुझे भी शहर जाकर पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं अरे किसने कहा किसने कहा मैं गुस्सा हूँ तो आप गुस्सा नहीं है नहीं तो आपको गुस्सा नहीं आया नहीं मेरे प्यारे भैया तो आप राजी है हाँ राजी रुको 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 ये सब तुम बाद में करना पहले एक शर्त है सुनो परिवार खुश रहता है स्त्री की वजह से और परिवार नष्ट होने का कारण भी स्त्री होती है और इसलिए ही मेरी शर्त है इस परिवार में मेरी माँ मेरे पापा और मेरा एक छोटा भाई है सुखी परिवार है मेरे बारे में तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा लेकिन मेरे पापा को अपने पापा जैसा माँ को माँ जैसा और खास करके मेरे भाई को अपना भाई मानना पड़ेगा अगर तुमने इन लोगो को ठेस पहुँचाई तो बहुत बुरा होगा मुझे सब पता है कैसे पता है लड़कियों को ये सब बातें सिखानी नहीं पड़ती है ओ, तो सबको तुम खुश रखोगी शादी के बाद ससुराल ही लड़की का असली घर होता है सब कुछ यहाँ ही है बहुत खूब क्या बात है अब तुम पैर छू सकती हो मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा खुश रहो हम्म?
इतने कपड़े स्त्री करके दे रही हो दो दिन में ही खराब कर देगा शहर जाने वाला है अगर ज्यादा कपड़े नहीं दूंगी तो पहनेगा क्या जैसा मेरा कमल वैसे ही तुम हो ज्यादा छूट मत दो सर पे चढ़ जाएगा <laughs> कोई बात नहीं माँ राहुल इस घर में सबसे छोटा है वो सर पर नहीं चढ़ेगा तो कौन चढ़ेगा उसके बाद वो जब बंदरों वाली हरकत करेगा तब <laughs> माँ कौन बंदरों जैसी हरकत करता है तुम सिर्फ पूछ नहीं है अरे देख लो कुछ और चाहिए कि नहीं ओ, आते ही साथ मुझे भगाने की तैयारी में लग गई हो <laughs> पूरे घर में अकेली राज करना चाहती हो भैया पे अकेला जमाना चाहती हो तुम्हें तो बहुत पहले ही भगाना चाहिए था दीदी ओ दीदी रसोई में चलिए ना आज क्या खाना बनेगा बताइए हाँ अच्छा कभी कभी तुम मीठा नहीं बोल सकती क्या कम पढ़ी लिखी हूँ ना इसीलिए बातें कड़वी लगती हैं तो शहर जाने से पहले गांव की नदी आम के पेड़ अमरूद के पेड़ और कहाँ कहाँ जाते हो और किसकी तस्वीर बनाते हो तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है धीरे बोलो ना माँ सुन लेगी तो क्या हुआ माँ को भी तो पता चलना चाहिए तुम्हारे भैया को लौटने दो सब बताओ सुनो हुँ? मेरे भैया ना सब जानते हैं ऐसे <laughs> <laughs> उदास रहोगी तो मैं शहर कैसे जाऊँ बताओ उससे तुम्हें क्या शहर जाकर कितना कुछ देखोगे कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ <laughs> तब मेरी जैसी कम पढ़ी लिखी लड़की की याद थोड़ी आएगी तुम्हें नहीं रूबी मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता तुम उदास मत होना मैं हर हफ्ते भैया के पते पर चिट्ठी भेजूंगा और हर महीने तुमसे मिलने आऊंगा ठीक तो हाँ ठीक तुम देख लेना चलो सुबह होने को है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ नहीं चलो आज मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ अकेली लौट पाओगी लौट आऊंगी तो फिर चलो <laughs> ये आंख में फिर क्या आ गया धूप भी कितना तेज है <laughs> आपके जैसा भैया इस दुनिया में कहीं नहीं है क्यों नहीं रहेगा मुझे भी तो तेरे जैसा भाई मिला है मुझे आशीर्वाद तो भैया ताकि मैं आपका काबिल भाई बन सकू राहुल भैया मेरे भाई भैया अच्छे से मिलने भी नहीं देते 
सुन हर हफ्ते चिट्ठी लिखना ठीक है भैया और और अपना ख्याल भी रखना चलता हूं भैया हाँ ठीक है हाँ आमिर तो हुआ ही है उपेंद्र की एक छोटी सी दुकान थी वहां से आज लाखों में खेल रहा है ये आपने ठीक कहा मतलब कोयले की खान में ही रहा लेकिन पता है उपेंद्र का बड़ा बेटा बहुत भोला भाला है हाँ वो पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर पाया लेकिन भाई जिस बिजनेस में उसने हाथ दिया है वो बिजनेस बहुत सफल हुआ है अरे उसकी बदौलत उपेंद्र ने कम तरक्की की है क्या हाँ तरक्की तो की ही है आधा का आधा गाँव ही खरीद लिया अब छोटे बेटे ने पढ़ाई खत्म करके सरकारी नौकरी पकड़ ली तो समझ लीजिए कि पूरे का पूरा गांव ही उनके कब्जे में आ जाएगा रुको जरा सबर करो <laughs> अरे वो शहर है वहाँ पे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और भी बहुत कुछ होता है मतलब अगर किसी गलत चक्कर में पड़ गया तो है है मेरा बड़ा लड़का विजय तो बीच बीच में शहर जाता है तो उसने वहाँ सुना है की वो राहुल जिस मेज में रहता है वो मेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ए, ले 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 मजा ले 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 मजा ले ले मजा ले ले अरे आराम से खेल आराम से खेल आराम से ए चल ए चल ना अरे देखो ना अभी पीलो दोस्त ये हम लोगों के लिए अमृत है अरे ये क्या किया तुमने सारी शराब तुमने फेंक दी मैंने तुम लोगों को पहले कितनी बार बोला है कि मुझे ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद किसने रखा ये सब मेरे जग में मतलब पैक बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी इसलिए तुम्हारे जग में रख दिया था मैं बाद में धो देता लेकिन तुमने फेंक दिया पता है कितने रुपए नुकसान हुए कितने रुपए पचास रुपए पचास रुपए ये रहे तुम्हारे पचास रुपए छिछी भाई तुम पैसे क्यों दे रहे हो गलती तो हमसे हुई है तुम्हारा जग इस्तेमाल करने से पहले तुमसे पूछना चाहिए था सही बात है सही बात बोल रहे हैं ये लो रहने दो आज एक काम करते हैं चलो सबको मिलके सिनेमा देख के आते हैं सिनेमा हाँ सिनेमा फिल्म जबरदस्त फाइट और सुहाने गाने नहीं नहीं ये सब मुझे नहीं पसंद अरे सिर्फ किताब पढ़ने ऐसी काम नहीं चलेगा अरे हमारे आ, कल्चर के बारे आ, में भी तो जानना जरूरी है ना बिल्कुल सही कैसे हीरोइन कमर मटकाती है आ, 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 कितनी सुंदर आ, कितना आ, मस्त फिगर ये सब नहीं देखोगे तो लोग तुम्हें गवार कहेंगे आ, अच्छा ठीक है लेकिन बस सिनेमा ही है और कुछ नहीं ओके पहले शुरू तो करो जाओ तैयार हो जाओ दिल भर जानी सुनने दिल भर जानी मेरे दिल की रानी हम तेरे संग बसाएंगे एक आशिया I'm a fan. 
करेंगे एक आशिया सुनने दिल पर जानी सुनने रे दिल की राजा जादू है तुझ में यारा नशा भी है तुझ में यारा जाने जाना ए माना तू ही मेरा है दीवाना जन्म जन्म अब साथ रहेंगे साथ रहेंगे हर खुशी हर गम मिल के सहेंगे मिल के सहेंगे सुनते दिल पर जानी मेरे दिल की रानी हम तेरे संग बसाएंगे बसाएंगे एक आशिया सुन मेरे दिल के राजा आजा रे तो आजा हम तुझको ही देंगे दिल भर दिल अपना सुन ले दिल भर जाने सुन मेरे दिल की राजा जरूर राहुल की चिट्ठी होगी हाँ आपको कैसे पता वो तुम्हारे चेहरे से ही पता चल गया था <laughs> अगर ये चिट्ठी किसी और की होती तो तुम्हारे चेहरे पे इतनी खुशी नहीं होती बहुत कुछ बहुत कुछ लिखा है उसने रुकिए मैं पहले पढ़ लेता हूँ नमस्ते 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 कैसे है मौसा जी उठ उठ <laughs> ए, मैं तेरा <laughs> मौसा कब से होने लगा रे ये एक नया रिश्ता मौसा जी बहुत ही हिसाब से मैंने निकाला है आपका परिवार मेरा रिश्तेदार है मेरे बाबूजी के समदन की जेट की बेटी इसका मतलब रिश्ते में मेरी भगनी उम्र में बड़ी भगनी को मौसी ही तो बोलते हैं और उस रिश्ते से आप मेरे मौसा हाँ ठीक है ठीक है अब जाके आलू छीलो जाओ बादल जी भैया हाँ इसको यहाँ से ले जाओ उतर अभी यहाँ से निकल जा कमल भैया राहुल की चिट्ठी पढ़ रहे हैं परेशान करोगे तो मारेंगे राहुल की चिट्ठी मौसा जी ये राहुल की चिट्ठी है राहुल से मैं मिला था शहर में मैं तो कभी कभी शहर जाता रहता हूँ बाबू जी कह रहे थे वो लोग सिर्फ मेरे स्टूडेंट नहीं है बेटे जैसे हैं। इसलिए शहर जाने से थोड़ा हाल चाल पूछ लेना चलता हूँ नमस्ते नमस्ते बादल जी भैया मास्टर के इस बेटे को दोबारा यहाँ आने मत देना ठीक है ठीक है भैया जा क्यों? अब तुम खुश हो ना बेटा बेटा करके तो तुमने खाना पीना ही छोड़ दिया था चिट्ठी आने में थोड़ी सी देर हो रही थी इसलिए क्यों अब खुश हो ना मैं खुश हो की क्या करूँगी बोल चिट्ठी में हमारे बारे में सिर्फ एक ही बार लिखा है पूरी चिट्ठी में तो सिर्फ भैया और भाभी <laughs> शुक्र है कम से कम भाभी को याद तो करता है क्यों याद नहीं करेगा सबको याद करता है पर वो कहाँ है किसकी बात कर रहा है किसकी क्या बेटे के बाप की बाहर सिर्फ गुस्सा दिखाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर राहुल को कितना प्यार करते हैं ये तुम्हें नहीं पता पर वो है कहाँ दिख नहीं रहे वो जरा डॉक्टर के पास गए हैं सुबह से कह रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है सीने में भी दर्द है तो वो प्रवीण डॉक्टर क्या करेगा उसे तो जुकाम के अलावा और कोई भी बीमारी ठीक करनी नहीं आती अच्छा तुमने मुझे खबर क्यों नहीं भिजवाया किसी अच्छे डॉक्टर को बुलवाता जरूरत होती तो शहर ऐसी किसी अच्छे डॉक्टर को बुलवा लेता अरे नहीं रे इसकी कोई जरूरत नहीं है बैठिए पापा मेरी अब उम्र हो गई है कभी कभी तो ऐसा होगा ही तुम परेशान मत हो तो सब मेरे बारे में मीटिंग कर रहे थे नहीं पापा राहुल की चिट्ठी आई है वो कब आ रहा है कुछ लिखा है सुनो मा सुनो हर महीने घर आने के लिए कह रहा था तो कितना गुस्सा कर रहे थे और अब खुद कह रहे हैं अरे नहीं नहीं मैं घर आने की बात नहीं कर रहा अच्छा ठीक है ठीक है वो तो आना ही चाहता है लेकिन परीक्षा नजदीक है फिर भी आने के लिए लिख दूंगा पढ़ाई के वजह से अपने माँ बाप को तो नहीं भूल सकता चलो कमरे में चलो हाँ चल उठो जाने से पहले कहा था हर महीने में तुम एक बार आओगे 
एक एक करके आज पूरे छह महीने बीत गए तुम नहीं आए अब मैं समझी वो सारी बातें तुमने दिल रखने के लिए ही कहा था तुम्हें लगता है कि चिट्ठी लिखने से काम हो जाएगा लेकिन नहीं जितनी बार तुम्हारी चिट्ठी पढ़ती हूँ उतनी बार तुम्हारी याद में मेरा दिल जोर जोर से धड़कता है प्रेम की आग प्रेम की आग उसके दिल में धड़क रही है और फायर ब्रिगेड इधर शहर में पड़ा है अब मैं समझा कुछ दिनों से उसका मन क्यों उदास है ये तो देवदास की कहानी है अरे नहीं रे बाबा नहीं अगर वो देवदास होता तो इतने दिनों में वो ग्लास में ज्यादा और ग्लास में कम जाता और इतने दिनों में ना सच में वो एक चंद्रमुखी भी पटा लेता अरे आओ 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 दोस्त आओ हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा मन बहुत उदास है नहीं कुछ नहीं देखो दोस्त हम लोग सब एक कमरे में रहते हैं घर की बातें हमसे क्यों छुपा रहे हो दोस्त जाओ एक बार तुम घर से घूम कर आओ फिर अच्छा लगेगा आने के लिए तो सब कह ही रहे हैं लेकिन हर हफ्ते का ट्यूटोरियल छोड़कर मैं कैसे जाऊं बताओ अब देखो मैंने सोचा था कि आज ही जाऊं लेकिन सर ने कहा कि परसों एक और ट्यूटोरियल है अब रात भर पढ़ाई करो और नोट्स बनाओ एक तरफ पढ़ाई और दूसरी तरफ प्रेमिका की आंखों में आंसू क्या हैरान होने वाली बात नहीं है मैं तुम्हें देख ही समझ गया था अरे बाबा प्रेमिका के सिवा इतना दर्द और कोई नहीं दे सकता इन आंखों से ये सब देखते देखते मेरी आंखें कमजोर हो गई है इनसे पूछो मेरी माला वो तो किसी और से प्यार करती है और मेरी आशा वो प्यार करती है अपने जीजा जी से जब ये पता चला तो मेरा दिल ही टूट गया डायनामाइट की तरह ऐसा लगा दिल के चिथड़े ही उड़ गए हों हम तो मर ही जाते लेकिन उस्ताद ने पकड़ा दिया पता नहीं कहा चली गई दुख तकलीफ इसीलिए कह रहा हूँ दोस्त जब तक तुम घर नहीं जा पा रहे हो तब तक तकलीफ में ना रहकर थोड़ा बहुत पी लो मन तुम्हारा खुश हो जाएगा खबरदार ये सब चीजें तुम मेरे सामने बिल्कुल मत लाना इसकी बूम मेरे नाक में आते ही मुझे उल्टी आती है अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आदत पड़ जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा इसे पकड़ पिलाते हैं थोड़ा सा तुम लोग क्या करो थोड़ा सा छोड़ मुझे अरे छोड़ तुम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा मुझे तो मैं खुद ही पी लूंगा राहुल तू शराब पी रहा है विजय 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 नहीं मैं शराब नहीं पीऊंगा मैं शराब नहीं पीऊंगा शराब नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा मैं नहीं पीऊंगा विजय मुझे मारकर क्या होगा मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ वो शराब पी सकता है और मैं सच नहीं बोल सकता मैंने खुद उसे शराब पीते हुए देखा है उल्टी करते हुए भी देखा है अगर फिर से वो बात कही तो मैं दीदी जुबान उखाड़ लूंगी रुक अभी कमल भैया को बताती हूँ जा जाके बोल सच बोलने से क्या मैं डरता हूँ शराबी से प्यार ओ कमल भैया रुपए क्या हुआ है आपका भाई शहर में शराब पीकर बेहोश पड़ा रहता है और अगर गांव वाले वहां जाते हैं तो वो उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाता है चुप कर तो मुझे क्या कर क्या फायदा जिसने देखकर आकर पूरे गांव में ढिंडोरा पीटा है उसे नहीं कह सकते किसने देखा है कौन ढिंडोरा पीट रहा है मास्टर का लड़का विजय जाइए न जाकर देखिए वो अपने दोस्तों को यही कहानी सुना रहा है विजय उसके बाद शराबी मेरी तरफ बढ़ने लगा कौन राहुल हाथ में शराब की बोतल आंखें लाल लाल मैंने डर के कहा राहुल तू शराब पीता है आई रामी मेरा भाई शराब पीता है मुझे मत मारो मेरी कोई गलती नहीं है हाँ? मेरा भाई शराब पीता है मेरा भाई पीता है कहा देखा तूने हरामी कहेगा मेरा भाई शराब पीता है हाँ मेरा भाई शराब पीता है हाँ बोल बोल कहा देखा है तूने हाँ मारी डालूंगा तुझे मैं हरामी कहेगा बोल कहा देखा है तूने बोल बोल हरामी 
मार ही डालूंगा तुझे मैं। कमल आप जल्दी एक बार डॉक्टर के पास जाइए चाचा जी की तबीयत बिगड़ गई है आप जल्दी डॉक्टर को ले आइए चल देखो मेरे नए कुर्ते की क्या हालत की है उसने मेरी क्या हालत बना दी उसने डॉक्टर साहब अभी तो ये ठीक है शरीर कमजोर है ना अचानक एक्साइटमेंट की वजह से ये बेहोश हो गए ओह शाम को मैं फिर आऊंगा अभी आराम करने दो डॉक्टर साहब अभी कोई डरने की बात तो नहीं नहीं मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ आगे चलकर सावधानी बरतने की बात कर रहा हूँ कोई भी मानसिक दबाव या प्रेशर इन पर आना नहीं चाहिए चलो मेरे साथ तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ जी हाँ चलिए अब आप थोड़ा आराम कीजिए नहीं रहने दो कमल कहा गया वो जरा रूबी के पिताजी को छोड़ने गया है आखिरकार जिस बात का मुझे डर था वही हुआ रहने दीजिए अब ये सब बातें सोचना बंद कीजिए पहले पहले आप ठीक हो जाइए अब तसल्ली हुई किसी की भी बात सुनकर आप परेशान हो जाते हैं आपने तो सुना ये सब बातें कोई नहीं मानता अमल चाचा क्या कह रहे थे कि दो चार बदमाशों ने जलन के मारे ये अफवाह फैला दी है कमल एक बार एक रानी को काला पुत्र पैदा हुआ धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैल गई कि वो औलाद नाजायज थी हो सकता है रानी की वो औलाद नाजायज ना हो लेकिन रानी को काला पुत्र पैदा हुआ था ये तो झूठ नहीं था सारी बातें झूठ नहीं होती है कमल झूठ है या सच कल ही मैं ये साबित कर दूंगा मैं कल ही जाकर उस बंदर को पकड़ के लाता हूँ ठीक है राहुल इस कमरे में रहते हैं ठीक है कमल राहुल नहीं आया तू चुप क्यों है बेटा कुछ बोल <laughs> तू चाहे मुझसे कुछ भी छुपा ले लेकिन मैं तेरा चेहरा देखकर सब कुछ समझ जाता हूं जिंदगी में तूने आज तक कभी झूठ नहीं कहा उम्मीद है कि तू आज भी अपने पिता से झूठ नहीं बोलेगा पापा पापा मैंने जो देखा है वो सच नहीं हो सकता राहुल के कमरे में जो उसके दोस्त रहते हैं ये सब काम उन्हीं का है मेरा भाई मेरा भाई राहुल इतना बुरा नहीं हो सकता इतना बुरा नहीं हो सकता नहीं हो सकता मैं विश्वास नहीं करता माँ मैं विश्वास नहीं करता मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ राहुल के भैया आए थे ये चिट्ठी देकर गए हैं चिट्ठी है सुन तू अब जा हमारे लिए खाने का इंतजाम कर सिर्फ चिट्ठी यही तो देख रहा हूँ अजी आप रहने दीजिए शांत हो जाइए आपकी इतनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति मैं किसी को बर्बाद करने नहीं दूंगी आपकी सारी संपत्ति आप कमल के नाम कर दीजिए भाग्यवान मैं इस विल की गवाह बनूंगी तुम कर पाओगी भाग्यवान कर पाऊंगी मुझे और कुछ नहीं चाहिए 
मैं सिर्फ चाहती हूं आप ठीक हो जाए आपके आपके मन में किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो सिर्फ सिर्फ यही चाहती हूं मैं लेकिन राहुल उसके लिए आप फिक्र मत कीजिए पढ़ाई की है अपना रास्ता खुद बना लेगा और वैसे भी मेरा कमल तो है ही राहुल जितना भी बुरा हो कमल उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा मैनेजर साहब मुझे आपने बुलाया भाभी जी कल सुबह आप शहर जाके वकील साहब को ले आइएगा और उसके बाद गांव के सारे बड़े बुजुर्गों को हमारे घर आने का न्योता दे दीजिएगा जी ठीक है भाभी जी अब आप थोड़ा आराम कीजिए इस काम को मैं वकील साहब से अकेले करवा सकता था लेकिन आप लोग इस गांव के बड़े हैं है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ी तकलीफ दे रहा हूँ नहीं नहीं तकलीफ की क्या बात है आहा, आपने बुलाया हम लोगों को आना ही पड़ेगा हाँ। हाँ। तो फिर हम लोग शुरू करें तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है जो करना है जल्दी निपटाओ और जाकर आराम करो <laughs> वकील साहब शुरू कीजिए हाँ सुनाइए पढ़ के तबीयत बहुत खराब है कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता हाय हाय कितनी उम्र है आपकी कि अभी ही आपको कुछ हो जाएगा अच्छा मेरी उम्र और आपकी उम्र एक ही है पर मैं तो मरने की बात नहीं सोच रहा <laughs> सबका शरीर क्या एक ही जैसा होता है आजकल मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं सोचा कि मेरी सारी संपत्ति का एक विल बनाया जाए इसीलिए आप लोगों को बुलाया अरे विल बनाने की जरूरत ही क्या थी तुम्हारे तो बस दो ही लड़के हैं और तो कोई दावेदार नहीं तुम्हारे जाने के बाद जो भी है आधा आधा बांट लेंगे <laughs> इतना आसान होता तो कोई दिक्कत नहीं होती पर ऐसा है नहीं व्हील जब बनानी ही थी तो क्या यह सही नहीं होता कि दोनों की मौजूदगी में बनाते उन लोगों को साइन करने वक्त बुला लिया जाएगा और वैसे भी बच्चों की जगह उनकी मां तो है यह गवाह बन जाएगी धत क्या बात है कमल तुम कुछ परेशान दिख रहे हो अच्छा बताइए तो चाचा पापा करना क्या चाहते हैं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों क्या हुआ वकील बुलाकर गांव के बड़ों को बुलाकर किस बारे में बात हो रही है उन्होंने तो मुझे जबरदस्ती यहाँ भेज दिया पापा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए सोचा कि उनके साथ रहूं पर उन्होंने तो मुझे यहाँ भेज दिया इसलिए मैं पूरे अपने होशो हवास में बिना किसी के दबाव के मैं ये फैसला ले रहा हूँ की मेरी संपत्ति की देखभाल और मालिकाना अधिकार मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी मेरा बड़ा बेटा कमल होगा इस विल की पहली गवाह होंगी मेरी पत्नी श्रीमती अनामिका दत्त वसीहतकारी श्री उपेंद्र नाथ दत्त आप लोग सभी गवाह हैं इस विल को तैयार होने में कुछ वक्त लगेगा अगर इस बीच मुझे कुछ हो जाता है तो तो फिर आप लोग कमल को बता देंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है हम लोगों के रहते हुए आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी ठीक है वकील साहब अब आप जाइए विल को तैयार कीजिए ज्यादा अच्छा, देर मत कीजिएगा मैं चलता हूँ नमस्ते मैं ना साफ साफ कहना पसंद करता हूँ अरे आपकी संपत्ति है आपको जो अच्छा लगा आपने किया तो इससे दूसरे लोग नाराज क्यों हो रहे हैं देखिए कैसे नाराज होकर चला गया आप लोग भी अब जा सकते हैं <laughs> नहीं पापा नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता बिल्कुल भी नहीं इस विल को इस विल को आप फाड़ दीजिए पापा ये सारी ये सारी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए पापा आप आप ये सारी संपत्ति राहुल को दे दीजिए इस तरह से 
इस तरह से माँ और राहुल को कष्ट मत दीजिए पापा मुझे मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए पापा क्यों रे तू अपनी माँ की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता इसकी देखभाल नहीं करेगा सौतेली माँ है इसलिए मत कहिए पापा ऐसी बातें आप मत कहिए माँ और राहुल के सिवा मेरा और कौन है और कौन है पापा मैं अपनी माँ का ध्यान रखूंगा फिर भी आप राहुल के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं पापा माँ मैं तुम पापा को समझाओ ना माँ मैं सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं राहुल भी तुम्हारा बेटा है माँ माँ पापा को समझाओ ना माँ तेरे पापा ने जो किया है वो ठीक ही किया है राहुल अभी बच्चा है संपत्ति हाथ आने से शायद वो संभाल नहीं पाए और वैसे भी संपत्ति तेरे पास रहे या उसके पास रहे बात तो एक ही है ना तू और राहुल अलग है क्या राहुल बड़ा हो जाए अपना परिवार बसा ले फिर तुझे जो ठीक लगे वो करना लेकिन माँ तुम लोग उसे खामखा गलत समझ रही हो माँ तब तो अच्छी बात है बाद में तू इसको सुधार लेना लेकिन इतनी मेहनत से कमाई संपत्ति अगर कुछ हो गया तो मुझे मरने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा नहीं नहीं मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हाँ एक जरूरी काम से आया था अब जब शहर आ ही गया तो सोचा कि तुम्हारा हाल चाल जान लू तो बताओ बेटा कैसे हो आप लोगों के आशीर्वाद से अच्छा हूं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लेकिन बेटा तुम तो गांव का रास्ता जैसे भूल ही गए हर हफ्ते एग्जाम रहता है बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता ऐसी बात करोगे तो कैसे काम चलेगा जमींदारों को चाहिए कि अपनी जमीन जायदाद का ख्याल वो खुद रखा करे संपत्ति की बात मैं समझता भी नहीं और सोचता भी नहीं उसके लिए तो भैया है ही देखभाल की जिम्मेदारी उनकी है तुम तो गांव घर का ख्याल ही नहीं रखते वैसे कमल ने तुम्हें कुछ नहीं बताया बात क्या है चाचा जी तुम्हारे पिताजी अचानक बीमार पड़ गए थे हालांकि अभी बिल्कुल ठीक है और अपनी बीमारी की हालत में उन्होंने अपनी सारी जायदाद कमल के नाम पर लिख दी है पापा ने ठीक ही किया है वैसे भी भैया ही देख रहे थे सब कुछ <laughs> देख रेख करना और मालिक बनना दोनों क्या एक बात है बेटा उसमें से आधा हिस्सा तुम्हारा भी तो है भैया और मैं अलग थोड़ी है जो कुछ भी भैया के पास है वो सब मेरा ही तो है <laughs> नहीं रहता बेटा नहीं रहता अगर ऐसा ही होता तो तुम्हारे पिता को फुसला कर सब कुछ अपने नाम पर कैसे लिखवा लिया मैंने तो अपनी आंखों से खुद देखा है तुम अच्छे लड़के हो पढ़ाई में भी अच्छे हो लेकिन गांव में यह अफवाह फैली है कि तुम सारा दिन पीके हाँ, मतलब यह अफवाहें कौन फैला रहा है अभी भी समय है विल के पक्का होने से पहले अपने पिताजी को अपने कब्जे में ले लो नहीं चाचा जी पापा अगर अपनी संपत्ति भैया को देकर ही जाना चाहते हैं तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं लेकिन भैया मेरे साथ कभी भी किसी भी तरीके का धोखा नहीं कर सकते विश्वास अविश्वास सब मन की बातें हैं बेटा वक्त आने पर सब पता चल जाएगा अगर तुम चाहो तो खुद परख कर देख सकते हो आज तक तुमने जो भी मांगा है वो तुम्हें मिला है अब जरा अपनी मांग बढ़ा कर देखो अगर तुम्हें मिल गया तो मैं समझूंगा कि मैं गलती कर रहा हूं <laughs> पर मुझे लगता है मैं गलती नहीं कर रहा तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाई गई तुम्हारे पिताजी बीमार पड़े उसी के बाद वो विल बना तुम्हें अंधेरे में रखकर सारी जायदाद अपने नाम पर लिखवा लिया कमल ने मेरी बात मानो बेटा मुझे तो इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है पापा आ, आ, क्या है ये राहुल की चिट्ठी कुछ पैसे मांगे हैं उसने तो इसमें नया क्या है हर महीने तो भिजवाता हूँ जाओ कल सुबह भिजवा दो नहीं वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगे है क्यों एक्स्ट्रा क्यों चाहिए वो तो नहीं लिखा है बस लिखा है एक्स्ट्रा पैसे चाहिए जरूरत है जरूरत के सारे पैसे तो देता ही हूँ अब ये एक्स्ट्रा क्यों चाहिए कितने रुपए चाहिए उसे ज्यादा नहीं बस पाँच हजार रूपए क्या पाँच हजार देखो भाग्यवान देखो एक हजार ऐसी दो हजार किया था तभी मैंने मना किया था अब सीधा पाँच मांग रहा है किसी लाट साहब को भी इतने पैसे नहीं मिलते होंगे देख रही हो ना तुम पैसे ले रहा है और उड़ा रहा है आ, पापा पढ़ाई के लिए और भी कितने खर्चे होते हैं हम क्या सब जानते हैं आ तू चुप कर मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे उसे साफ साफ लिख दे और पैसे नहीं मिलेंगे सब कुछ छोड़ छोड़ कर यहाँ चले आए पढ़ाई लिखाई नहीं होगी दिन रात पैसे उड़ाएंगे मुफ्त के पैसे नहीं है अरे, हाँ? आप शांत हो जाइए 
शांत हो जाइए मेहनत की कमाई हम उसे ऐसे ही बर्बाद करने नहीं देंगे सोचो सोचो भाग्यवान मैंने व्हील बनाकर कुछ गलत किया है अभी तो सिर्फ पाँच हजार रूपए मांग रहा है अगर पूरी संपत्ति मिल गई तो एक दिन में उड़ा देगा नहीं नहीं उसकी पढ़ाई वढ़ाई सब बंद पापा आप खाम गुस्सा कर रहे हैं पैसे उड़ाने वाला लड़का तो हमारा राहुल नहीं है शायद उसे जरूरत हो चुप रहो बिल्कुल चुप अब इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगा ठीक है पापा ठीक है आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा चलिए चलो माँ मेरे मेरे सारे गहने तो माँ के पास रखे हुए हैं। झुमके और इस चेन के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है इन्हें बेचकर पाँच सौ रूपए भी नहीं मिलेंगे और मैं भी इतना बेवकूफ हूँ कि व्यापार से आने वाली कमाई मैं उस बूढ़े को दे देता हूँ अगर कुछ पैसे अपने पास रखता तो ये नौबत नहीं आती आ, तुम एक बार माँ ऐसी बात करके देखो ना माँ वो भी कुछ कम है क्या उनकी बातें नहीं सुनी मेहनत की कमाई है हम ऐसे किसी को बर्बाद करने नहीं देंगे अरे भाई बाप बेटे के बीच में बात हो रही है तुम बीच में क्यों टांग अड़ाती हो आ, फिर भी एक बात जाओ माँ से अकेले में बात करके देखो जाओ ना देखता हूँ माँ माँ ओ माँ क्या हुआ पापा सो गए हैं हाँ थोड़ी देर पहले ही क्यों बोलना नहीं मतलब पापा का गुस्सा शांत हो गया है ना शांत होने से ही सब ठीक हो जाएगा गुस्सा शांत हो या ना हो वो सब फिजूल खर्चों के लिए पैसों की बात अपनी जबान पे भी मत लाना पागल हो गई हो क्या उस बदमाश को पैसे भेजूंगा मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा एकदम ठीक ये सब सोचना भी बंद कर और जाके सो जा माँ तुम्हारी बहू के कुछ गहने दो ना मुझे नहीं वो पहनना चाहती है इसलिए इतनी रात को वो गहने पहनेगी नहीं वो तुम्हारी बहू को रात को अचानक सजने का मन किया इसीलिए कमल कमल मैं तो तेरी माँ हूँ है ना हाँ हाँ पर ये सब बात तुम क्यों कह रही हो माँ कमल माँ की नजरों को धोखा देने वाली औलाद अभी तक पैदा नहीं हुई किसी की अयाशी के हाँ? लिए इस घर की बहू के कहने को बेचने की इजाजत मैं नहीं दूंगी कमल जा अब जाके सो जा मनी ऑर्डर हाँ पेन दीजिए सिर्फ पांच सौ रुपए मांगे थे डेढ़ हजार हर बार जो मिलते थे वो भी नहीं मिले अब पांच सौ में मेरा गुजारा कैसे होगा इसका मतलब चाचा जी ठीक कह रहे थे तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाई गई तुम्हारे पिताजी बीमार पड़े उसी के बाद वो विल बना नहीं नहीं मुझे देखना ही पड़ेगा घर में क्या चल रहा है बादल ये थोड़ा दुकान में देखे बहू रुको इतना लंबा घूंघट टोड़ के क्यों घूम रही हो वो कुछ नहीं माँ वो कुछ नहीं घर की बहू है अगर घूंघट डाल के नहीं चलेगी तो लोग क्या कहेंगे तू चुप रहे बहू तुम्हारा गला क्यों खाली है हाँ, नहीं मतलब कान में थोड़ा दर्द था इसीलिए खोल के रखे हाँ। चुप रहो हाँ। कुछ दिनों से ही मैं देख रही हूँ इतना लंबा घूंघट तुम ओढ़ रही हो कमल आ? बहू के गले का हार का क्या किया मैं क्या करूंगा? जो मन में आया किया है ये सब मुझसे मत पूछो मेरे मना करने के बावजूद भी तूने बहू के गहने बेचे वो भी गला सुना करके हाँ मैंने किया है बहुत अच्छा किया है ये महारानी सोने के गहने क्यों पहनेगी गहने क्या मेरे भाई ऐसी बड़े है अच्छा ये कैसी माँ है गहने के लिए रोती है पर बेटे के लिए नहीं चुप करो ये ले पकड़ बहू के सारे गहने मैंने दे दिए अब जो चाहे कर कमल ओ कमल राहुल आया है राहुल दीदी तुम अभी अपने पास ही रखो बाद में माँ का गुस्सा ठंडा हो जाए तो उन्हें दे देना ठीक है और कान में और गले में तुम भी कुछ पहन लेना क्यों रे राहुल अचानक आ गया अगर तू मुझे पहले बताता तो मैं गाड़ी भिजवा देता 
खैर बहुत अच्छा हुआ तू आ गया तबीयत ठीक है ना अच्छा राहुल पैसे मिले तुझे अरे तुम चुप करो तो बेचारा इतनी दूर हाँ। से आया है इसे थोड़ा आराम करने दो सवाल पूछ पूछ कर इसे इतना परेशान मत करो चलो राहुल अंदर हाँ, चलो दो राहुल बैग मुझे नहीं। हाँ। रहने दो भाभी मेरे लिए आप लोग और परेशान मत हो देखो देखो सबने मुझे बर्बाद कर दिया सब ने सब मेरे दुश्मन है दुश्मन क्या हुआ है आइए आइए जनाब बहुत अच्छा हुआ आपकी इच्छा पूरी हो गई अब जाइए आप और मम्मी मिलकर हसीए गाइए जाइए देखिए जाइए माँ मेरी वजह से मैं तुम लोगों का सर नीचा नहीं होने दूंगा मुझे किसी से कुछ नहीं कहना ना कुछ चाहिए मैं सिर्फ तुमसे एक ही बात जानना चाहता हूँ माँ गांव में मेरे नाम में जो बदनामी हुई है वो कितना सच या झूठ है ये जानने की कोशिश की तुमने जिस भैया को जिस भैया को मैं सबसे ज्यादा अपना मानता था वो भी तो कोशिश कर सकते थे इसके पीछे की सच्चाई जानने की अगर सच जान जाते तो पापा को बैला फुसला कर विल नहीं बना सकते थे ना माँ मुझे संपत्ति का लोभ नहीं लेकिन विल बनाने से पहले पापा एक बार मुझसे पूछ तो सकते थे उनकी संपत्ति है वो जिसे चाहे थे तू बोलने वाला कौन है उन्हें जो काबिल लगा उसे अपनी संपत्ति दे दी इसलिए खुद को काबिल साबित करने के लिए भैया ने मुझे एक बार खबर तक नहीं दी तभी तो गाँव में मेरी बदनामी करने की जरूरत पड़ी है ना राहुल अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्यों नहीं बुलाया गया क्यों मुझसे एक बार भी पूछा नहीं गया क्यों मेरी गैर हाजिरी में बिल बनाया गया चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। तेरी इतनी हिम्मत तू इतना बड़ा हो गया है कि अब मैं तुझे जवाब दू तेरे इशारे पर मुझे चलना पड़ेगा बेशरम बदमाश सवारा तुम्हें संपत्ति चाहिए ना मेरी संपत्ति जा निकल जा निकल जा मेरे घर ऐसी जा मैं तेरा चेहरा देखना नहीं चाहता जा निकल जा मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं मैं निकल जाता हूँ अभी जा 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 राहुल राहुल पापा पापा राहुल जा रहा है पापा माँ माँ राहुल को रोक लो माँ माँ राहुल को रोक लो ना राहुल मत जा भाई राहुल रुक जा मेरी बात सुन राहुल 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 मत जा भाई राहुल सुन राहुल कमाल तेरे पापा की हालत खराब हो गयी आप लोग यही रुकिए मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ तुम जाओ डॉक्टर अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मेरे जाने का समय आ गया है हा? मेरा मेरा बुलावा आ गया है डॉक्टर नहीं पापा ऐसी बातें मत कहिए जी आप शांत हो जाइए ऐसी बातें मत कीजिए आप परेशान मत होइए थोड़ा सा धीरज रखिए सब ठीक हो जाएगा सिर्फ सिर्फ राहुल से मैं आखिरी बार मिल नहीं पाऊंगा आप शांत रहिए पापा राहुल जरूर आएगा मैंने मैनेजर चाचा को भेजा है वो उसे साथ लेके आएंगे राहुल राहुल तो नहीं लौटा सात दिन पहले गांव गया था अब तक नहीं लौटा नहीं लौटा अब... ये चिट्ठी उसे दे देना ठीक है ये चिट्ठी उसके भैया की है और कहना कि चिट्ठी पढ़ने के बाद तुरंत गांव चला जाए ज्यादा देर हुई तो ज्यादा देर हुई तो शायद वो अपने पिताजी से ना मिल पाए शायद राहुल को खबर नहीं मिली भाग्यवान उसे उसे आखिरी समय में देख भी नहीं पाया आ, आ, तू उसे बताना बेटा मेरा आशीर्वाद उसके साथ रहेगा वो एक दिन जरूर मुझे समझेगा उसे तो पराया मत कर देना बेटा उसे तू पराया मत कर देना पापा पापा ये आप क्या कह रहे हैं पापा राहुल के बिना मैं कैसे जीऊंगा पापा तू तू माँ का ध्यान रखना इसे तो पराया मत कर देना बेटा पराया मत कर देना ऐसा मत कहिए माँ को मैं कैसे पराया कर सकता हूँ आपने आपने खाम खा राहुल को गलत समझा आप सिर्फ कह के तो देखिए आदेश दीजिए आदेश दीजिए मुझे आदेश दीजिए पापा कमल वो वो विल जरा देना बेटा वो विल सुनो इस विल को तुम अपने पास रखो और इसकी कॉपी उस उस वकील के पास है राहुल से कहना उसे 
उसे मैंने संपत्ति नहीं दिया लेकिन मेरा आशीर्वाद उसके साथ रहेगा अच्छा हो जाएगा सब अच्छा हो जाएगा कमल पापा कमल बेटा माँ माँ का ध्यान रखना पापा अरे ये तो सच में देवदास बन गया है तू अभी चुप कर दीपक क्या राहुल कहा थे इतने दिनों तक फेंके क्यों ये चिट्ठी तुम्हारे घर से आई है परसों आई थी अच्छा तुम्हें क्या हुआ है बोलो तो गांव गए सात आठ दिन कोई खबर नहीं ये देखो ये चिट्ठी भी तुम्हारे गांव से आई है राहुल ये तुम क्या कर रहे हो पता है इसमें क्या लिखा है तुम्हारे पापा मरने वाले हैं। हाँ? नहीं तुम जब नहीं थे तुम्हारे चाचा ने चिट्ठी दी है राहुल तू घर से चले जाते ही पिताजी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें दिल का दौरा पड़ा उनकी हालत बहुत खराब है पहले भी उनको एक बार ऐसा हुआ था अभी उनकी हालत बहुत खराब है होश आते ही वो सिर्फ तेरा नाम ले रहे हैं सिर्फ एक बार तुझे देखने के लिए वो तरस रहे हैं चिट्ठी मिलते ही तू आ जाना और देर मत करना राहुल कब कब आई है चिट्ठी लगभग सात दिन पहले हाँ न जाने किस कारण से तू पिताजी के अंतिम संस्कार में भी नहीं आया पिताजी तुझे याद करते करते गुजर गए भाई तू हमें और कितना सताएगा बस अब तू लौट आ मेरे भाई तू लौट आ राहुल नहीं नहीं मैं अब दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊंगा अपना ये चेहरा मैं तुम लोगों को कभी नहीं दिखाऊंगा बिल्कुल भी नहीं कभी नहीं <laughs> अरे तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा था यहाँ पे सब देख रेख करने के लिए तो मैं हूँ ही तुम घर जाओ और थोड़ा सा आराम करो लॉन्च घाट से जब गाड़ी लौटेगी मैं खुद तुम्हें बुला के लाऊंगा अरे गाड़ी के लिए कौन सोच रहा है मैं क्या उस लड़के का राह देख रहा हूँ न जाने आप लोग क्या क्या सोचते हैं पिताजी का क्रियाक्रम है इसीलिए सब कुछ मैं खुद ही देख रहा हूँ क्यों रे बादल गाय को चारा देना है ये बात तेरे दिमाग में है कि नहीं राहुल भैया नहीं आए हैं तो अब मैं क्या रोने बैठ जाऊँ जा जा ये बात जाके माँ को बता कि उनका होनहार बेटा नहीं आने वाला वक्त पे आता तो कुछ पैसे दे सकता था लेकिन अब तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा दुनिया पलट सकती है लेकिन मैं अपनी बात ऐसी नहीं पलटूंगा ये मैं आपको बता देता हूँ इस वक्त तुम सो रहे हो हाँ मन किया इसलिए क्यों तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा खाना खा लो तुम अगर नहीं खाओगे तो हम भी तो कुछ खा नहीं पाएंगे ना क्यों खा नहीं सकती क्यों खा नहीं सकती मैंने क्या किसी को खाने से मना किया है या रसोई में ताला लगाया है ऐसे भूखा रह के हमें क्यों तकलीफ दे रहे हो लो खाना खा लो कहा भूख नहीं है हटाओ ये सब कमल तेरी तबीयत खराब है क्या नहीं तो फिर कुछ खाया क्यों नहीं खाना ऐसे फेंक दिया दिया कमल अगर अभी तू अपने आप को नहीं संभालेगा तो फिर मुझे कौन संभालेगा कितना काम बाकी है कितने लोगों को बुलाना पड़ेगा क्या क्या करना पड़ेगा कितना काम पड़ा है ये काम अगर ठंडे दिमाग से नहीं करेगा 
तो कैसे होगा बेटा भले ही ना हो तो मेरा क्या ठीक कमल अभी क्या गुस्सा करने का समय है क्या हुआ है मुझे बता मैं सब ठीक कर दूंगी तुम्हारी बात जो माने वो सबसे बड़ा बेवकूफ है तुम्हारी ही बातों में आकर पिताजी ने ये सर्वनाश किया है मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा पांच पंडितों को खिला के ये काम में खत्म करूंगा और किसी को मैं नहीं बुलाऊंगा ऐसी बातें नहीं करते बेटा समाज के नियम भी तो मानना पड़ता है ना और वैसे भी जिसकी जो हैसियत अगर वो ऐसे नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा खर्चा तो तू अपने लिए नहीं कर रहा है ना अपने पापा के लिए ही कर रहा है खर्चे की चिंता किसको है माँ खर्चे की चिंता किसको है तुम्हें जितना मन है उतना खर्च करो लेकिन जितने दिन बीत रहे हैं मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं गुस्से में आकर राहुल न जाने कहा चला गया मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ क्या बात है बेटी आंखों में आंसू रो रही हो कुछ हुआ है क्या पिताजी नहीं है राहुल भी घर छोड़ के चला गया भाई के गम में और एक तो कुछ खा ही नहीं रहा है हाय हाय आप तो उनसे बड़े हैं आप देखिए ना उन्हें थोड़ा समझा कर जरूर समझाऊंगा बेटी तुझे क्या लगता है राहुल को खबर मिल गई होगी जरूर मिली होगी माँ और कुछ ना सही मगर दिल तो है उसका पिताजी हमेशा के लिए चले गए ये बात क्या उसे पता नहीं मेरी तरह मेरी तरह उसके दिल में भी आग धधक नहीं रही होगी माँ सिर्फ सिर्फ शर्म और गुस्से की वजह से वो नहीं लौट रहा है अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसे भाई के लिए दिल छोटा मत कर माँ जो लड़का अपने गुस्से की वजह से अपने बाप के अंतिम संस्कार पे नहीं आता है उसके साथ हम लोगों का और कोई रिश्ता नहीं है मैं ये मान लूंगी कि मेरे दो नहीं एक ही औलाद है नहीं माँ अपना भाई अगर सौतेला बन जाता है तब वो भाई नहीं रहता राहुल नाम का कोई भी लड़का अब इस घर में नहीं है मैं भी वही बात तुम्हें समझाने आया हूँ बेटा अगर बहू रानी तुम्हें ये बात समझाती तो अच्छा होता लेकिन वो तो कोई गरीब घर की लड़की नहीं है इसलिए साफ साफ नहीं कह पाई इसलिए वो मुझे लेकर आ गई बेटा तुम तो सिर्फ भाई भाई किए जा रहे हो लेकिन वो तो तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा तो बहू रानी को ये सब बहुत बुरा लगता है क्या बुरा लगता है बेवकूफ औरत मुझे मेरे भाई के खिलाफ भड़काने के लिए आपको पकड़ के लाई है पिताजी की चिता ठंडी नहीं हुई और मैडम शुरू हो गयी बहू रानी के ऊपर गुस्सा होकर के कोई फायदा नहीं है देखो बेटा तुम्हारे पिताजी बहुत ही ज्ञानी आदमी थे बहुत सोच समझ के उन्होंने विल बनाया था अभी तुम अपने उस प्यारे से भाई के लिए जब रो रहे हो तब बहू रानी अपने भविष्य के बारे में सोच करके वो तो चुपचाप बैठी नहीं रहेंगी अगर उसे मौका मिला तो वो तुम्हारा सब कुछ हड़प लेगा ए, ए, सुन बुढ़े ये सारी बातें पारुल ने तुझे कहने के लिए कहा है चलो 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 आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ की जीवन में ऐसा कुछ नहीं कहूँगा इस उम्र में मैं अपना और अपमान नहीं कराना चाहता छोड़ो बेटे और सुनो राहुल एक पढ़ा लिखा लड़का है जिस दिन मौका पा करके वो तुम्हारी सारी संपत्ति हड़प लेगा ना उस दिन तुम्हें मेरी बात याद आएगी हाय हाय पारुल वो बुढ़ा कहता है कि मैं अनपढ़ हूँ कौन कहता है कि मैं अनपढ़ हूँ ये सारी संपत्ति किसने बनाई मैंने या राहुल ने मेरी आंखों में धूल चौक मुझे ठग लेगा हे, 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 मैं बड़ा हूँ या राहुल बड़ा है अगर उसने बहुत पढ़ाई किया है तो मैंने भी बहुत पैसे कमाए हैं मुझे ठगेगा आने तो इस घर में धक्के मार के निकाल दूंगा हाँ तुम्हें मेरी चिट्ठी मिली होगी तुम्हारा दिल किस चीज से बना है ये सिर्फ तुम जानते हो पिताजी की मौत की खबर सुन के भी तुम नहीं आए यहाँ घर में क्या चल रहा है ये मैं तुम्हें समझा नहीं सकता माँ की हालत मुझसे देखी नहीं जाती ये तुमसे अच्छा और कौन समझ सकता है आने वाले पंद्रह तारीख को पिताजी का श्राद्ध है तुम्हें आना ही होगा ये मेरा आदेश है आपकी इस चिट्ठी का मैं क्या जवाब दूं भैया आपने क्यों ऐसा आदेश दिया भैया क्यों मैं अपना ये चेहरा आप लोगों को नहीं दिखा सकता भैया मैं नहीं दिखा सकता आपने कहा आपने कहा ये सब कहूंगा नहीं मतलब हाय हाय बुरा तो तुम्हारे दुश्मन करेंगे मैं तुम्हारी बुराई क्यों करूंगा बेटा तो फिर सोचिए आखिर मेरा ही तो भाई है ये संपत्ति तो उसकी भी है 
वो भिखारी बन जाएगा और मैं यहाँ जमींदार नहीं नहीं ये क्या बात हुई आहा राहुल एक पढ़ा लिखा लड़का है उसे नौकरी वोकरी करने दो परिवार चलाने दो उसके बाद तुम अपने हिसाब से अपनी हैसियत से उसके लिए कुछ कर देना बेटा तुम्हारी माँ की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आया इन सब के बारे में जब मैंने पूछा उन्होंने ऐसा जवाब दिया जैसे वो कुछ जानती ही नहीं है नहीं सगे बेटे के लिए तो माँ परेशान होगी ये तो आम बात है लेकिन तुम्हारी गलती कहाँ है सौतेले बेटे हो इसलिए ए, ये बात दोबारा मत कहना अगर मेरी माँ के बारे में एक और लफ्ज भी निकाला तो मैं बाप रे बाप छी मास्टर जी एक पैर तो कबर में लटका हुआ है और अभी भी लोगों की बुराई करना नहीं छोड़ा आपने एक बेटे के मन में उसकी माँ के बारे में जहर घोल रहे हैं छी 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 तुम यहां हो मां इस तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कैसे होगा चाहे पारुल कहे या मास्टर खुद कहे बात तो गलत नहीं है राहुल तो पैसे लेकर फिजूल खर्च कर रहा है अगर पापा ने संपत्ति मेरे नाम कर दिया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है ये बात तो उनसे करनी चाहिए थी ना मैं तो किसी को गुनेगा नहीं ठहराई किसी के साथ मुझे कोई हिसाब भी नहीं करना है तो फिर तुम इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो मैं ये सारी बातें समझ सकता हूँ लेकिन मैं बाहर के लोगों को कैसे समझाऊंगा कमल मैं विधवा हो गई हूँ इसलिए मेरी हंसी खुशी सुख दुख क्या सब कुछ मैंने गिरवी रख दिया है रोती रहो रोती रहो तुम जी भर के रोती रहो तुम सगे बेटे के लिए तो तुम रोगी ना लेकिन उसे कह देना कि वो अपने लिए नौकरी ढूंढ ले मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है ये मेरा आखिरी फैसला है वो तो नहीं हो सकता कमल इसमें कौन सी बड़ी बात है कान खोलकर सुन लो अब तुम्हें कोई चिंता नहीं मैंने माँ को साफ साफ बता दिया है कि राहुल को इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी तुमने तुमने कहा उनसे ये बात क्यों ना कहूँ क्यों ना कहूँ मेरे पिताजी की संपत्ति मैं किसी को बर्बाद करने तो नहीं दे सकता इतना कुछ करने के बाद भी आज मैं गले का कांटा बन गया हूँ अरे चाचा जी एक नई खबर सुनिए पिताजी के चले जाते ही मैं माँ की नजरों में गले का कांटा बन गया हूँ सगा बेटा जो नहीं हूँ सौतन का बेटा हूँ ना इसीलिए छी 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 ये तुम क्या कह रहे हो बेटा क्या कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ अच्छा मोती की माँ तू ही बता आज तूने माँ को मेरे साथ बात करते हुए देखा है बल्कि वो तो मुझसे नजरे चुरा रही है मतलब मैं हाँ अब समझे समझे चाचा जी आप तो फिर समझिए पिताजी माँ के हाथों सौंप के चले गए और माँ बन गई सौतेली माँ तुम परेशान मत हो उसको तकलीफ है तो इसीलिए झगड़ा करके अपने मन को हल्का कर रहा है अच्छा माँ सुनो तुम्हारी प्यारी ननद ने खबर भेजी है उनकी तबीयत खराब है आ नहीं सकती उन्हें लाने के लिए गाड़ी भेजनी पड़ेगी यही तो करना चाहिए कमल करना चाहिए कहने से कैसे चलेगा खर्चे का क्या होगा अगर खुद आ सकती है तो आए नहीं तो कोई जरूरत नहीं क्या ये करना सही होगा सही गलत मैं नहीं समझता इस तरह के फिजूल खर्चे मैं नहीं कर सकता पैसे उधार लेकर मैं तो कर्जों में नहीं डूब सकता ना अच्छी बात है मत भेज गाड़ी जो सही लगे वही कर वही करूंगा मेरी अपनी माँ जो नहीं है मुझे संभालने वाला और कौन है पैसे सोच समझ के खर्च करने पड़ेंगे मेरी अपनी माँ जो नहीं है इतनी घमंडी बन गई है ठीक है मैं भी दिखाता हूं गुस्सा दिखाती हो मुझ पे गुस्सा दिखाती हो मैं क्या कुछ नहीं समझता एक बार कहती हो किसी को भेजना चाहिए एक बार कहती हो जो मन चाहे वो करो मेरे पापा नहीं है भाई नहीं है इसलिए तुम इस तरह से मुझे तकलीफ दोगी और लोग कहेंगे कि कमल अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनता मुझे अब किसी बात से कुछ लेना देना नहीं है मैं तो तुझसे कुछ नहीं कहती हूँ क्यों नहीं कहा क्यों तुमने हुक्म नहीं किया कि कमल मैं आदेश देती हूँ तुझे गाड़ी भेजनी पड़ेगी तुम्हारी तुम्हारी कौन सी बात मैंने नहीं मानी है माँ तुम्हारा लाडला राहुल तो शर्म के मारे घर छोड़कर चला गया है और पापा को भी मुक्ति मिल गई है और अब 
और अब मैं भी सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा रहो रहो तुम अपनी संपत्ति को लेकर यही रहो यही रहो तुम कमल कमल राहुल आया हा? है वो कब आया मोती की माँ देर रात में आया अच्छा इधर आई था तो मुझे क्यों नहीं बुलाया अरे राहुल ने तो मना किया था आ, राहुल ने थोड़ी मना किया उसकी माँ माँ ने मना किया होगा अच्छा माँ ने उसे बहुत डांटा होगा कौन दीदी अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे मैं किसी को नहीं बताऊंगा माँ ने कहा होगा इस घर ऐसी चला जाए यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है यही सब कहा होगा ना अरे दीदी के साथ उसकी मुलाकात ही नहीं हुई हाँ झूठ क्यूँ कह रही है मोती की माँ मुझे सब पता है मैं सब समझता हूँ तो ऐसी बात मत बोल कमल मैंने उसका काम खुद किया है उसने ही किसी को बुलाने से मना किया उसकी आँखों के नीचे बिल्कुल काला पड़ गया है क्या हालत हो गई उसकी देखा नहीं जा रहा वो क्या मैं नहीं समझता पिताजी गुजर गए उन्हें आखिरी बार के लिए भी नहीं देख सका पिताजी उसे कितना प्यार करते थे ये तो तुझे पता है न ये भी कोई कहने वाली बात है उसके पिताजी उसकी जान थे बस पढ़ाई लिखाई के चक्कर में उसका दिमाग खराब हो गया वो देख वो देख राहुल आ रहा है क्या हालत हो गई है उसकी नहीं होगी नहीं होगी एक तो पिताजी गुजर गए ऊपर से संपत्ति से भी बेदखल हो गया बेचारा ये कोई कैसे सहे मोती की माँ मैं करूँ तो क्या करूँ देखता हूँ बड़ों से बात करके कोई उपाय निकलता है कि नहीं तू जा उसके नाश्ते का इंतजाम अच्छा, कर अच्छा। जा राहुल हाँ वो मैंने मैंने सोच के देखा कि इस भागदौड़ और परेशानी में मेरा दिमाग ठीक नहीं है शायद मैं खो दू मतलब ये संदूक की चाबी इसे तू रख ले और ये लिस्ट भी तू अभी घर में है तुझे मर्यादा देने के लायक दो चार लोग घर में आने चाहिए इसलिए शहर के कुछ नामी लोगों को मैंने निमंत्रण दिया है अ, मुझे और भी बहुत काम है मैं चलता हूँ रुके भैया मुझे इन सब में और मत उलझाओ मैं ये नहीं छूना चाहता नहीं छुएगा मुझे इन सब की क्या जरूरत मैं बाहर का आदमी हूँ दो दिन के लिए आया हूँ दो दिन बाद चला जाऊंगा चला जाएगा हाँ जाना तो पड़ेगा और वैसे भी तिजोरी का मतलब है पैसा और मैं बाहर का आदमी हूँ अगर हिसाब नहीं मिला पाया तो शायद आप पुलिस बुलाकर मुझे जेल में डाल दें ये आप ही रखिए भैया राहुल भैया आप क्या मेरे वही पुराने भैया हो जो मेरे मन की बात को समझ सकता था तो फिर तो फिर दो थप्पड़ मार के मुझे क्यों नहीं कहा कि ये मेरा आदेश है क्यों नहीं कहा भैया राहुल राहुल तूने भी मुझे गलत समझा मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा तुझे जेल भेजूंगा ये बात तूने कैसे कही राहुल ये बात तूने कैसे कही राहुल अरे हराम जादे जल्दी पैर चला काम चोर कहीं का आप ही की गुणगान हो रही थी <laughs> आपने तो कमल को बचा लिया देर हो गई समझे सिंह बाबू का बहुत बड़ा गुडाउन है हाँ सारी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर ही है <laughs> सिंह बाबू कहते हैं उमेश भैया मालिक कहिए या मैनेजर कहिए वो सब तो आप ही है <laughs> अकेले ही सारी जिम्मेदारी संभालता हूँ हाँ सब कुछ समझा कर आना पड़ता है ना उधर तो आपने समझा दिया अब इधर भी समझाइए समझाऊंगा समझाऊंगा समझाना तो पड़ेगा ही चलिए अंदर चलते हैं पहले यहाँ की परिस्थिति तो समझ लू हाँ हाँ चलिए हाँ आप लोग जाइए मैं थोड़ा यहाँ का हालचाल देख लू हाँ हा? आते वक्त मैंने देखा वो लोग वहाँ बैठे हुए है हाँ पता नहीं वो लोग क्या साजिश रच रहे हैं भगवान ही जाने चलो बेटा चलो हाँ, चलिए हाय हाय ये अब क्या कहेगा हम लोगों ने तो सब साफ साफ देखा है ये गलत हुआ है और ये सब गलती सुधारने के लिए ही तो अदालत है और वैसे भी राहुल को डर किस बात का गांव के सारे बड़े बुजुर्ग तो इसके पक्ष में ही हैं और फिर है हमारे वो अमल बाबू मेरा नाम शायद तुम्हारे मुँह ऐसी निकलेगा नहीं घर में जाकर अंदर की खबर कौन ला रहा है ये बूढ़ा मास्टर जी समझे बेटा इंसान को जब ठोकर लगती है तभी उसे अकल आती है अभी तो देख कर आ रहा हूँ कान भरने के लिए आ गए हैं 
मैं इन लोगों से डरता नहीं हूँ तो तुमने क्या तय किया बेटा काजल हाँ क्या? अरे वो कोर्ट में जाने के बारे में देखता हूँ मैं सोचकर सोचोगे जरूर सोचोगे तुम पढ़े लिखे हो बुद्धिमान हो जा 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 अंदर जा अंदर जा सामान लेके अंदर जा <laughs> पारूल पारूल <laughs> हाँ कैसे हो हा? जी जी ठीक हूँ तुम भी आ गए हाँ आ ही गया आने में थोड़ी देर हो गई काम काज करके आना पड़ता है आप तो समझ ही रहे हो जीजा जी और वैसे भी आप तो मेरे क्या जीजा जी हो ना बाबूजी तो उतना काम नहीं कर पाएंगे इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही आ जाऊँ तो चलो अंदर हाँ तो जाओ अंदर हाँ क्या बाबू जी बाबू जी गए बाबू जी बाबू जी न जाने क्या बक रहा था ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु फूल लीजिए हाथ जोड़िए ओम विष्णु 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 नमो नमो परम विष्णु पदम सदा सदा पश्यंति पश्यंति सूरयो सूरयो दिविवा दिविवा चक्षुर आततम चक्षुर आततम तद तद विप्रस विप्रस विपन्यव विपन्यव जागृम सह जागृम सह समिन्धते समिन्धते विष्णु विष्णु यत परम यत परम पदम पदम नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु परम विष्णु परम विष्णु परम पदम परम पदम समझी जी को गुजरे हुए दो महीने हो गए बेटा तुम तो हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठे हो और उधर क्या साजिश चल रही है तुम्हें क्या पता है आ? <laughs> सुनो बेटा तुम्हें एक बात बताता हूँ बंदूक की गोली और मुंह की बोली अगर एक बार फिसल गई तो क्या उसे दोबारा लौटाया जा सकता है नहीं बिल्कुल नहीं आ? क्या <laughs> ये ये जो तुम पूरे गांव में बोलते फिर रहे हो कि सारी संपत्ति दोनों भाइयों की है इससे इससे मामला बिगड़ नहीं जाएगा मतलब मतलब कि तुम लोगों की परेशानी को देखकर और मास्टर जी के कहने पर मैं पतवार पकड़ूंगा इसलिए आया नहीं पतवार मैं पकड़ूंगा पकड़ूंगा ही और पार भी करवा दूंगा लेकिन लेकिन तुम लोगों को थोड़ा कठोर कठोर बनना पड़ेगा आ, पापा रहने दीजिए ये सब बातें आज के दिन दिन देख कर तो बातें नहीं होती बोरानी आप लोग अपनी सारी जिम्मेदारी इनको दे दीजिए बाबू जी का दिमाग एकदम है कंप्यूटर जो भी करते एकदम क्या सोच समझ के करते <laughs> सुन बेटी पारुल मामला मुकदमा बहुत खराब चीज होती है और वही मामला मुकदमा अभी तेरे परिवार पारुल देख तो बेटी देख तो कोई सुन तो नहीं रहा है ना ए जाने 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 देख 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 मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है किसका मुकदमा कौन से मुकदमे की बात कर रहे हैं आप लोग बेटा तुम तो निश्चिंत होकर बैठे हुए हो और उस तरफ दिन रात सलाह मशवरा चल रहा है अरे राहुल तो तुम पर केस करने वाला है हाँ समन जी तो तुम्हारी सौतेली माँ है हाँ, बाबू जी ठीक ही बोल रहे हैं हाँ, तुम देख लेना वो राहुल का ही साथ देंगी अरे ये भी कोई कहने वाली बात है शायद वो कोर्ट में कहे कि ये नकली कागजात है वो इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती माँ कहेगी ये सब माँ मेरे खिलाफ गवाही देगी राहुल मेरे खिलाफ मुकदमा करेगा हाँ। बगल वाले कमरे में पूरा दिन यही सब बातें हो रही थी सुबह से उस कमरे में ये सारी बातें हो रही थी ठहरो मैं दिखाता हूँ रुको तो मत जाओ क्या आखिर तुमने बता ही दिया कि तुम मेरी सौतेली माँ हो तुम तुम मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रही हो क्या हुआ कमल क्या होगा और क्या होगा तुम लोग और क्या कर सकते हो राहुल को मुकदमा करके कुछ नहीं मिलेगा ईट का जवाब पत्थर से मिलेगा मेरे ससुर को इतना कम भी मत समझो वो उल्टा हाथ दिखा के छोड़ेंगे ये सब राहुल करने वाला है ये बात तुझे कैसे पता चला सब कह रहे हैं तुम समझती हो ये छुपा रहेगा सबको पता है की राहुल मेरे खिलाफ मुकदमा करने वाला है लेकिन 
मुझे तो कुछ पता नहीं ठीक है ठीक है इतना नाटक भी मत करो गवाही देने का इंतजार कर रही हो और तुम्हें पता नहीं क्या जानती हो और नहीं जानती हो वो मैं भी देख लूंगा अपने जब दुश्मन बन जाए तो उन्हें घर में नहीं रखते ये मैंने क्या कह दिया ये मैंने क्या कह दिया माँ माँ तुम तो अपने बेटे को जानती हो ना क्या तुम नहीं समझोगी ये मेरे दिल की बात नहीं है मेरे दिल की बात नहीं है पारुल, पारुल मैंने माँ का अपमान किया है मैंने माँ को घर छोड़ के जाने के लिए कहा है मैंने माँ को घर से जाने के लिए कह दिया पारुल ये मैंने क्या कह दिया पारुल <laughs> समझे बेटा तुम इस बारे में अब मना मत करना माँ तुम इतनी रात गए यहाँ तू यहाँ पे इतनी रात गए क्या कर रहा है अरे नहीं नहीं हमने ही इसे रोक लिया इससे बात करके हमें अच्छा लगता है घर का लड़का पूरे गांव को इस पर नाज है दो चार किताबें पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है जिंदगी में अच्छा इंसान बनना तू इतना बड़ा आदमी बन गया जो तेरे पिताजी ने किया उसको तू बदलना चाहता है कमल के खिलाफ मुकदमा करने का सोच भी कैसे सकता है मुकदमे की बात मैंने नहीं सोची थी माँ मगर बिना सोचे ही अगर बात इतनी दूर आ ही गई है तो फिर मुकदमा तो करना ही पड़ेगा ठीक कहा एक ही बात के बेटे हो तुम्हें संपत्ति क्यों नहीं मिलेगी हम लोग तुम्हारे साथ है तुम बकवास बंद करो भाभी जी मुँह में पढ़ उपेंद्र ने जो किया क्या वही सही है राहुल का संपत्ति आरोप कोई हक नहीं हम लोग मर गए क्या नहीं 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 मुकदमा तो करना ही पड़ेगा और तुम अगर गवाही दे दो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अमल जी मेरे एक हाथ पे चोट लगने से जितनी तकलीफ होती है दूसरे हाथ पे चोट लगने से भी उतनी ही तकलीफ होती है मेरे ही बेटे के खिलाफ मैं गवाही दूंगी ये सोचने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी मा? सुनो मैनेजर मैं नहीं था तो इतने दिन तुमने मेरे दामाद का बहुत पैसा उड़ाया है लेकिन अब नहीं आज से तुम्हारी नौकरी से छुट्टी आप ये क्या कह रहे हैं मैं आज से नहीं हूँ यहाँ बड़े साहब के जमाने से हूँ तुम्हारे साहब की तरह क्या मेरे बाबूजी को तुमने गधा समझ रखा है चुपचाप से निकल जाओ कमल तुम मालिक हो तुम भी क्या यही चाहते हो नहीं 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 ये मालिक नहीं है मालिक अब मैं हूँ मेरे बाबू आज से मैं जो कहूंगा वही होगा क्या यह करना बहुत जरूरी था आहा, इस घर में कौन रहेगा और किसे निकालना है ये क्या इनसे अच्छा तुम जानते हो बेटा छोड़िए इतने दिन बाद एक झमेला मिठा <laughs> मुसीबत बोलने से मुसीबत होती <laughs> है इसीलिए इन्होंने मुसीबत का <laughs> अरे बाप रे अब तो शाम होने को आइए दीजिए जी हाँ जी दुकान की चाबी दीजिए जाके खोलता हूँ हाँ हाँ यही ठीक है तुम अपने मजबूत कंधों पर अपने सीधे साधे जीजा जी का भार उठा लो दीजिए कमल क्या माँ ही है माँ कमल ये सब करने के लिए तुझे कौन कह रहा है मैनेजर सब हमारे बहुत पुराने आदमी हैं ये जब तक जिंदा है तब तक हमारे मैनेजर ही रहेंगे ठीक है इन्हें गोडाउन की चाबी दे दें। ठीक है माँ और एक बात समझी जी आप लोग हमारे इस घर में आए हैं रिश्तेदार बनके। जितने दिन हो सके आप यहाँ मेहमान बनके ही रहिए। लेकिन मेरे गोडाउन में चोरी हो रही है कि नहीं ये आपको देखने की जरूरत नहीं है मैनेजर साहब जी आपको देर हो रही है आप जाइए कोई बाहर का आदमी आके हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाए ये मुझे मंजूर नहीं कमल जी चाबी दे दे इनको जाइए ना हाँ हाय हाय ये तुमने क्या किया बेटा माँ की मर्जी के खिलाफ मैं किसी को नौकरी से नहीं निकाल सकता माँ के आदेश को मैं टाल नहीं सकता बस 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 नहीं 
इतनी कोशिश के बाद भी मैं अपने दामाद को नहीं बचा पाया पारुल को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा पापा इन सब के बारे में आप मत सोचिए इसके बारे में आपसे कभी कोई कुछ नहीं पूछेगा आप घर जाइए ये भाई भाई की आपस की लड़ाई है वो दोनों संभाल लेंगे सुना सुना बाबू जी सुना क्या पारुल की बात सुनी चलो हम लोग जाते नहीं 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 रुक 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 ना अरे पारुल अभी बच्ची है देखता जा ये महाभारत कहाँ तक जाती है घर लौटने के बाद मैं बहुत परेशान हूँ परेशानी किस चीज की परेशानी परेशान तो तुम कर रहे हो मैं हाँ तुम इतने दिनों में तुमने अपने भैया को नहीं पहचाना जिस विल के लिए इतना सब कुछ हो रहा है उस विल को बदलने के लिए तुम्हारे भैया ने बहुत कुछ किया है ये सब जानते हैं लेकिन सब तो कह रहे हैं भैया ने पापा को फुसला कर झूठ बोलते हैं तुम लोगों की सुख शांति तरक्की को देखकर वो लोग जल कर ऐसी बातें कहते हैं वो लोग चाहते है की तुम लोग लड़ झगड़ कर हमेशा के लिए अलग हो जाओ लेकिन रूबी तुम्हारे पापा पता है और मेरे पापा का स्वार्थ क्या है वो भी मैं जानती हूँ पापा चाहते हैं कि संपत्ति का आधा हिस्सा तुम्हें मिले जिससे तुम्हारे घर पर जाकर मुझे सुख मिले लेकिन मेरा विश्वास करो मैं ऐसा नहीं चाहती क्योंकि अभी तुम्हारे परिवार में चाहे जो हो पर सुख नहीं है रूबी पैसों की लालच मुझे भी नहीं है मुझे एक नौकरी की जरूरत थी मिलते ही मैं ज्वाइन करके आ गया कहा कुसुमगंज में एक छोटा सा घर भी मिला है तुम अपना घर छोड़ दोगे इसके अलावा चारा ही क्या है हर रोज चार पाँच किलोमीटर में पैदल नहीं जा सकता ऑफिस इसके अलावा घर की जो हालत है अभी मैं और नहीं रह सकता यहाँ तुम अपने भैया को छोड़कर चले जाओगे एक वक्त था जब भैया सिर्फ मेरे थे सिर्फ मेरे लेकिन अब भैया सिर्फ अपनी बीवी के अपने ससुर के और अपने साले के हैं रहूंगा तो मैं हूँ घर में तभी तो तू भी क्या टिकी हुई है वरना तेरी वो सौ तेरी सास इतने दिन में सब कुछ क्या गायब कर देती हे भगवान तुम चुप रहो ना चुप रहो हाँ मैं क्यों चुप रहू ये आदमी सच बोलने में क्या किसी से डरता नहीं है सुनने दे तेरी डाइनी सास को सब सुनने दे सुन पा रही है बोलिए संपत्ति किसकी है किसकी दुकान है किसका घर है सभी तो कमल का है कमल ने तरस खा के उस बुढ़िया को अपने घर में रखा है और उसी के साथ बेमानी मैनेजर तो चोरी करता है और वो चोरी का पैसा कहा जाता है मुझे नहीं पता सौतेली मार दुश्मन हमेशा क्या एक ही होती आ, है भैया ये सब क्या कह रहे हो ये कुछ नई बात तो नहीं है बहू हर दिन तुम्हारे पिताजी और भाई से तो यही बात सुनने को मिल रहा है माँ एक सच बात बताओ तो बहू क्या कमल नहीं चाहता की मैं यहाँ रहूँ हाँ मतलब आप तो चले जाने पे रहो। बताओ बहू अगर तुम लोग ये नहीं चाहते तो ये बात तुम या कमल मुझे साफ साफ कह क्यों नहीं देते हर दिन तुम अपने पिताजी और भाई से मेरा अपमान क्यों कराती हो बहू आपको तो पता चल ही गया है कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ तो और कितना अच्छा बनता की उम्मीद आप मुझसे करते है माँ क्या हुआ तो मन को शांति मिली तो बहू ने इनका अपमान किया मगर इन्होंने जो मैनेजर से कह के बाबू जी का क्या अपमान करा है क्यों कुछ नहीं है क्या बोलिए ना बोलिए ना क्या 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 चलिए दीदी कमरे में चलिए चलिए दीदी माँ मुझे एक नौकरी मिली है और वहाँ एक घर भी मिला है मैं कल ही चला जाऊंगा राहुल हाँ माँ तुम मुझे अपने साथ ले चलेगा बेटा क्या माँ तुम तुम मेरे साथ तुम तुम मेरे साथ जाना चाहते ले चलेगा बेटा माँ तुम रो क्यों रही हो माँ बोलो ना क्या हुआ है माँ बोलो ना माँ बोलो माँ तू जैसे रखेगा मैं वैसे रहूंगी सिर्फ सिर्फ मुझे इस घर से तू कहीं दूर ले चल बेटा इतनी तकलीफ और सहा नहीं जाता मुझसे अब बस करो माँ अब बस करो अरे राहुल तुझसे तो मुलाकात ही नहीं होती मेरी अच्छा कहीं जा रहा है क्या हाँ कल सुबह माँ को लेकर 
मैं अपने नए घर चला जाऊंगा नया घर ओ मुझसे बिना पूछे तूने नया घर भी ले लिया हाँ एमए की पढ़ाई भी छोड़ दी हाँ पर नए घर में माँ को खिलाएगा क्या वो आप मुझ पर छोड़ दो कमल कल सुबह ही मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ जाओ ना जाओ तुम्हारे पैरों में तो किसी ने बेड़िया नहीं डाली है जहाँ मर्जी वहाँ जाओ उससे मुझे क्या तुम्हारे जाने से मैं बहुत खुश होऊंगा बहुत खुश होऊंगा जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ तुम चली जाओ किसने रोका है तुम्हें जाओ चली जाओ चली जाओ माँ जी छोटे भैया जल्दी आइए नाव आ गई है मोती की माँ ए मोती की माँ इधर आ क्या हुआ कमल जा माँ से कह दे आज जाना नहीं होगा क्यों कमल क्यों का क्या मतलब है आज शनिवार है शनिवार को घर की मालकिन बाहर जाए तो अशुभ होता है जाना है तो और किसी दिन जाए सामान अंदर रख दे नहीं 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 ये काम सही नहीं हो रहा है बेटा क्या कौन सा समधन जी जब खुद ही घर छोड़कर जाना चाहती है तो उन्हें रोकना सही होगा ये आप क्या कह रहे हैं अगर माँ को हम जाने देंगे तो गांव वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे इसमें सोचने वाली क्या बात है आप चुप रहिए मैं ऐसे ही माँ को बाहर जाने नहीं दूंगा बाबू जी सुनिए भैया मैं माँ को लेकर आज जा रहा हूँ और तुम रोकने की कोशिश मत करो आज तो नहीं होगा नहीं होगा मतलब मैं अभी लेकर जा रहा हूँ ले जाऊंगा कहने से हो जाएगा पापा मरते वक्त माँ की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गए थे तुझे नहीं और अगर ये जिम्मेदारी आप लेते ना भैया तो मुझे माँ के बारे में इतना नहीं सोचना पड़ता और माँ को कदम कदम पे इतनी बेजती नहीं उठानी पड़ती माँ माँ जल्दी आओ नाव छूटने वाली है भी खड़े हो यहाँ जाओ जाकर माँ को रोको जाओ माँ 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 रुक जाओ माँ माँ ओ माँ मत जाओ माँ भैया भैया ना रुको भैया माँ माँ सुनो ना माँ अगर तुम चली गई तो इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख पाओगी माँ माँ ना रोकने के लिए कहो ना माँ माँ मैं तुम्हारे पाव पड़ता हूँ माँ माँ ना रोकने के लिए कहो ना माँ माँ ना रोकने के लिए कहो ना माँ 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 मुझे छोड़ के मत जाओ ना माँ माँ ओ माँ क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ माँ अगर जाना है तो कह दो कि कमल तू मेरा बेटा नहीं है माँ माँ नाव रोकने के लिए कह दो माँ कह दो माँ तुम्हारी गोद में पहले कौन आया था मैं या राहुल मुझे छोड़ के मत जाओ माँ माँ मुझे इस तरह पर आया मत करो माँ माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम बस आ जाओ वापस माँ लौट के आ जाओ माँ 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 मैं तुम्हारा कमल हूँ माँ मुझे ऐसे पर आया मत कर दो माँ माँ वापस आ जाओ माँ माँ वापस आ जाओ तुम माँ तुम आ जाओ अच्छा ठीक है जाओ मुझे पराया कर दो मैं भी सब भूल जाऊंगा मैं पराया ही अच्छा पापा ने तो तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी ठीक है जाओ अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं मेरा क्या है मैं बहुत खुश हूँ माँ जाओ जाओ तुम सब चले जाओ चले जाओ सब मैं अकेला ही ठीक हूँ चले जाओ <laughs> मालिक मेरे तू है जादूगर और मालिक मेरे 
तू है जादूगर तू तो पल भर में कर दे सुने पल भर में कर दे सुने सुने सारे घर तू है बड़ा जादूगर तू है बड़ा जादूगर और मालिक मेरे तू है जादूगर और मालिक मेरे तू है जादूगर छोटे सपनों से छोटे छोटे सपनों से सजाया संसार माँ की ममता पाई पाया सबका प्यार आज देखो सब पल भर में देखो सब पल भर में गया है बिखर तू है बड़ा जादूगर तू है बड़ा जादूगर और मालिक मेरे तू है जादूगर और मालिक मेरे तू है जादूगर सुन बेटी पारुल दामाद जी से कहकर वो मामला मुकदमा और क्या चाहिए आपको पापा और क्या चाहिए आप तो मुझे खुश देखना चाहते थे देखे देखे मैं कितने खुश हूँ पेवर चला गया सास नहीं है इस पूरे घर में मैं अकेले राज कर रही हूँ आपने ही घर में पति पराया हो गया है खाना पीना छोड़ दिया है कोई खर्चा नहीं है देखिए आप कोई खर्चा नहीं है अभी तो अभी तो इस घर के मालकिन मैं हूँ हाँ मैं हूँ पा, सारे जरूरी कागजात मैं ले आया हूँ अमल जी समझदार इंसान है इन्होंने सब तैयार कर लिया है। हाँ अब तुम भी एक बार देख लो अब और क्या देखना है सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ जायदाद जितनी बड़ी होगी मुकदमे का खर्च भी उतना ही होगा और अभी मेरी जो हालत है उसे मैं मुकदमे का स्टैम्प पेपर भी नहीं खरीद सकता खर्च के बारे में सोचेंगे तो संपत्ति कैसे मिलेगी नहीं नहीं खर्च के बारे में मत सोचो 
अमल जी सारा खर्च उठाएंगे तुम तो पराए नहीं हो तुम तो अमल जी के होने वाले दामाद हो ठीक है तुम सब जब कह ही रहे हो मुकदमा हमें जीतना ही पड़ेगा अच्छा चाचा जी राहुल क्या सच में मुकदमा करेगा और मुकदमे में अगर वो जीत गया तो तो क्या होगा जायदाद का आधा हिस्सा उसे मिल जाएगा मिल जाएगा कोई रोकेगा तो नहीं अगर कोर्ट का फैसला हुआ तो उस फैसले को कोई नहीं रोक सकता तो फिर मुकदमा करने दीजिए और कुछ ना सही हार तो सकता हूँ ना आधी संपत्ति अगर उसे मिल जाए तो बात ही खत्म माँ तुम कभी एक दिन सुना था आज देख भी लिया ये दिखाने के लिए मुझे तू यहाँ लाया है मैंने जबरदस्ती नहीं की तुम्हारे साथ तुम खुद आना चाहती थी हाँ वो तो गैरों की वजह से लेकिन अपनों का दुख इतना ज्यादा होगा ये तो कभी सोचा भी नहीं था इस हालत में कमल कभी भी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करता मैं भी नहीं आना चाहता था माँ लेकिन भाग कर जाता कहा मैं बताऊ अब से मुझे ही मुंह छुपा के रहना पड़ेगा तुम मुझे तुम मुझे नहीं समझ सकती माँ तुम मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो देखा देखा मोती की माँ ये है मेरा बेटा अगर संपत्ति इसके पास होती तो क्या कुछ बचता बोल सुनो इतनी सुबह सुबह कहा चले बाजार कुछ खाकर नहीं जाओगे मैंने आज खीर बनाया है खाने के लिए तो लोग कम नहीं है उन्हें खिला दो अंदर लेके आ बादल यहाँ रख दे मोती की माँ ए मोती की माँ अभी तक सुबह नहीं हुई क्या ए मोती की माँ अरे कमल तू देख मोती की माँ देख कैसे पत्थर की मूरत जैसे खड़ी है सुबह सुबह बाजार से मैं थक कर आया हूँ प्याज से गला मेरा सूख रहा है कहाँ थोड़ा सा पानी पिलाएगी देती हूँ कमल मैं देती हूँ हाँ तू ही दे मेरी तो अपनी माँ ही नहीं है जो मुझे पानी पिलाएगी तू ही दे अरे भैया आप हाँ मैं ये मत सोचना कि मैं तुझसे मिलने आया हूँ ये बात राहुल अच्छी तरीके से जानता है और तुम जो यहाँ किस लिए आए हो ये भी जानता है आप यहाँ आना ही पड़ा क्योंकि राहुल के पास तुम्हारे जैसा जमींदार ससुर नहीं है तुम जो यहाँ माँ को बहलाने फुसलाने आए हो ये समझने के लिए राहुल कोई बच्चा नहीं है मुकदमे की तैयारी चल रही है अब अगर माँ का साथ तुम्हें मिल जाए तो मुकदमे में जीत पक्की ये सब आप क्या कह रहे हैं चाचा जी ये बाल धूप में सवेर नहीं हुए बेटा माँ को बहला फुसलाकर अपने कब्जे में लेना चाहते हो आज बाजार से सौदा लेकर आए हो मुकदमे के शुरू होते ही बीबी ससुर साले सबको एक साथ लेकर आज हमको यहाँ पर झूठ है बिल्कुल झूठ है कभी नहीं हाँ माँ राहुल तुम लोग भी यही समझते हो कहो कहो यही सोच रही हो हाँ हाँ हा, हा, सोचोगी ना बिल्कुल सोचोगी अब तो ये लोग ही तुम्हारे अपने हैं सोचो तुम लोग यही सोचो वही सोचो माँ कमल पानी कमल घबराने की कोई जरूरत नहीं अभी तो बस नाटक का पहला ही अंक शुरू हुआ है रहने दो चाचा मैं जानता हूँ कि भैया कहाँ तक गिर सकते हैं ये मुझे अच्छे से पता है चलो माँ क्या कह रही हो बहू कमल सुबह सुबह बिना खाए ही चला गया हाँ कहा तो था बाजार जा रहा हूँ पानी तक पीकर नहीं गया वो हाँ बाजार तो गया था वहाँ पे बहुत कुछ खरीदा भी आ, अच्छा आज तारीख क्या है बताना बहू तेईस में मुझे पता है कि वो कहाँ गया है आ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना बहू मैं कमल को अब भी जाके ले आता हूँ
मैनेजर साहब अच्छा भाभी जी कैसा बेटा है आपका वहाँ बहु उसके लिए परेशान है और वो यहाँ आपके आंचल के तले छुपा हुआ है कहाँ है कमल वो तो यहाँ नहीं है ये क्या आपके यहाँ से खाना खाकर वो कब निकला वो तो यहाँ कुछ भी नहीं खाया एक गिलास पानी मांगा था वो भी बिना पिए चला गया क्या बात कर रही हैं भाभी जी आपके हाथों से ही खाना खाया गया इसलिए वो सवेरे बिना कुछ खाए ही घर से निकल गया है आज तो उसका जन्मदिन है आज के दिन वो आप ही के हाथों से खाना खाता है तू ही दे मोती की माँ मेरी सगी माँ तो नहीं है जो मुझे पानी पिलाएगी तू ही दे दे तो खुश है ना राहुल सबकी इच्छा पूरी हो गई ना एक गिलास पानी वो भी मैं अपने बेटे को पिला नहीं पाई मेरा बच्चा बिना खाए पिए कहा घूम रहा है पता नहीं मैंने छोटे छोटे सपनों से छोटे छोटे सपनों से सजाया संसार माँ की ममता पाई पाया सबका प्यार आज देखो सब पल भर में देखो सब पल भर में गया है बिखर तू है बड़ा जादूगर तू है बड़ा जादूगर और मालिक मेरे तू है जादूगर और मालिक मेरे तू है जादूगर चिंता की क्या बात है एक बार मामला शुरू तो होने दो उसके बाद पंचायत में ऐसी गवाही दूंगा ना कि थार के तेरे उस चोर भाई को संपत्ति देनी ही पड़ेगी चुप साले खबरदार जो मेरे भैया को चोर बोला तो चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे चुप कर साले अगर मेरे भैया को चोर बोला ना तो सबका मुंह तोड़ दूंगा मैं इसने गलत क्या कहा जो चोर है उसे चोर नहीं तो और क्या कहेंगे बता क्या बोला रे कमल भैया कमल भैया राहुल भैया को मिलकर सब मार रहे हैं राहुल को चल 
¡Mar! 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 क्या हुआ और क्या होगा तुम्हारा सुपुत्र तुम्हारा सुसंतान तुम्हारा पढ़ा लिखा बेटा शराब पीकर लड़ता है गुंडागर्दी करता है मेरा क्या है सिर्फ हमारे खानदान की बदनामी के डर से मैं वहाँ गया था सुनो तुम लोग हमारे खानदान को बदनाम करोगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा ये नहीं होगा तुम लोगो को मैं गाँव ऐसी निकलवा दूंगा कल ही इसका फैसला पंचायत में हो जाएगा देखता हूँ कौन जीतता है तुम लोग या मैं ये सब क्या कह रहे हो तुम दिमाग ठंडा रख के सोचो मैंने सब सोच लिया है आपको कल सुबह ही मेरे घर आना होगा उस बदमाश को मैं सबक सिखाकर ही छोड़ूंगा आप लोग सब यहाँ आए हैं ये मेरी खुशनसीबी है पंचायत के सभी सदस्यों ने यहाँ आने का कष्ट किया इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ आप लोगों को मेरे लिए इंतजार करना पड़ा इसलिए मैं माफी मांगता हूँ आप सभी इस गांव के बड़े बुजुर्ग हैं अच्छे बुरे का फैसला आप लोग कर सकते हैं आप लोग ही फैसला कीजिए ये संपत्ति किसकी है पिताजी के विल के मुताबिक ये संपत्ति मेरी है अमल चाचा और मास्टर जी ये विल बनने के समय आप लोग थे बताइए मैं था पर मुझ पर इल्जाम है कि मैंने फुसला कर ये विल बनवाया है आप थे और आप भी थे बताइए मैं था अच्छा माँ नहीं माँ नहीं सौतेली हो सौतेली माँ तुम ही बताओ क्या मैं था क्या मैंने पिताजी को विल बनाने के लिए कहा था विल बनाया था वकील साहब ने दस्तखत किया था पिताजी ने और एकमात्र गवाह थी तुम और मौजूद थे गाँव के सभी लोग पर मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने फुसला कर ये विल बनवाया था मेरे खिलाफ ये मुकदमा करना चाहता है ये नालायक ये नालायक मेरे खिलाफ मुकदमा करेगा माँ को कटघरे में खड़ा करेगा और मैं ये चुपचाप देखता रहूंगा उठ खड़ा हो जा इधर सबके सामने खड़ा होकर बोल तू मेरे खिलाफ मुकदमा करेगा बोल मुकदमा करेगा बोलो बेटा बोलो बेटा बोलो आ बोलो ना बेटा आहा खामोश क्यों हो बोलो पिताजी नहीं रहे पर उनका विल है ये है वो विल जिसके मुताबिक ये सारी संपत्ति मेरी है सिर्फ मेरी है इसे लेकर मैं जो चाहे करूंगा कोई मुझे रोक नहीं सकता अगर मैं चाहूं तो इसे जलाकर राख कर दूं मेरी जो मर्जी मैं वही करूंगा वकील साहब आप पढ़िए हाँ पढ़ता हूँ मैं श्री कमल कुमार दत्त वर्ल्ड मृतक उपेंद्र नाथ दत्त ग्राम नौ ग्राम जिला चौबीस परगना मैं अपनी सारी संपत्ति स्थाई और अस्थाई अपनी सारी संपत्ति जैसे कि मेरा घर गांव के खेत जायदाद और नगद सारे रुपए मैं अपने पूरे होशो हवास में मेरे छोटे भाई श्री राहुल कुमार दत्त को वर्ल्ड मृतक उपेंद्र नाथ दत्त नवग्राम जिला चौबीस परगना सौंप देता हूँ इसके बाद इस सारी संपत्ति के ऊपर मेरा और मेरे उत्तराधिकारी का कोई अधिकार नहीं होगा वसीयतकारी श्री कमल कुमार दत्त ये ले पकड़ इस विल को मेरे हाथ में देकर पिताजी ने कहा था कमल ये संपत्ति तुम दोनों भाइयों की है मैंने इस संपत्ति को सीने से लगाकर रखा था संपत्ति 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 इसको लेकर इतना झगड़ा सब सब मैंने तुझे दे दिया पिताजी ने विल बनाकर जो मुझे दिया था वो सब मैंने तुझे दे दिया 
सिर्फ एक चीज पिताजी ने विल में मुझे नहीं दिया मरते वक्त पिताजी ने कहा था कमल तेरी मां को तेरे हाथों सौंप कर जा रहा हूं अगर मैं चाहता तो तुम्हें जबरदस्ती रोक सकता था मां अभी भी मैं चाहू तो तुम्हें रोक सकता हूं मां लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा मां 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 तुम्हारे चले जाने के बाद एक रात भी मैं चैन से सो नहीं पाया पिताजी ने तो तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी संपत्ति के लिए तो तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और आज और आज मैंने राहुल को सब कुछ दे दिया है मां तुम तुम मेरे साथ चलोगी मां कहो मां चलोगी कहो कि तुम मेरे साथ चलोगी मां कहो मां चलोगी पिताजी की सारी संपत्ति आज मैं तुझे सौंप रहा हूं सिर्फ दो चीज मैं तुझे नहीं दूंगा ये पिताजी का भी नहीं है मेरा भी नहीं है ये तेरा है मैं ये मैं तुझसे भीख में मांगता हूं राहुल और मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए मुझे ये देख तेरी भाभी देख तेरी भाभी ने कुछ भी अपने साथ नहीं लिया है हमने कोई भी गहने नहीं लिए हैं इसने एक भी गहने नहीं पहने हैं ये ऐसे ही मेरे साथ चलेगी और मेरे साथ माँ भी जाएगी सिर्फ इसे मुझे दे दे राहुल हाँ मैं इसे ले जाऊंगा हाँ मैं मैं ले जाऊंगा राहुल राहुल चलता हूं भाई चलो मां चलो पारुल रुक जाओ पापा की पूरी जायदाद तुमने मेरे नाम लिख दी खुद के लिए कुछ नहीं रखा गांव में सभी को पता है कि तुमने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला आज मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि पापा ने मरते वक्त तुमसे क्या कहा था बताओ पिताजी ने कहा था राहुल को आखिरी बार के लिए देख नहीं पाया उससे तो कहना मेरा आशीर्वाद उसके साथ है एक दिन सब ठीक हो जाएगा तू राहुल को अकेला मत छोड़ना तेरी माँ है अपनी माँ को कभी पराया मत करना कमल और और भी बहुत कुछ तो आपकी इस दलील में मेरे वो भैया कहा है जिस भैया के हाथों पापा मुझे सौंप कर गए थे दो लौटा दो नहीं, लौटा दो मेरे उस नहीं, को नहीं मुझसे नहीं होगा पापा की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे भैया मेरे बाप जैसे भैया को आप नहीं लौटा सकते नहीं ये मुझसे नहीं होगा मेरे बाप जैसे भाई को लौटा दो भैया मुझे लौटा दो भैया मुझे लौटा दो मुझे ये जायदाद नहीं चाहिए भैया मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए मुझे बस आप चाहिए भैया आपके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए मुझे माफ कर दीजिए भैया मुझे माफ कर दीजिए मैं बस आपको चाहता हूं अरे पगले तुझे छोड़कर मैं कहा जाऊंगा रे तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा भाई तुझे छोड़कर मैं कहा जाऊंगा ए, 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 बोल बोल एम ए पास करके तू मेडल लाएगा बोल बोल लाएगा दूंगा भैया मैं फिर से पढ़ाई करूंगा आपके सारे सपने पूरे करूंगा मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा मैं ए, चुप हो जा बदमाश बदमाश कहीं का चल चल माँ के पास चल चल आ माँ राहुल को तुम माफ कर दो माँ माँ ए राहुल अपनी भाभी से माफी मांग भाभी नहीं राहुल नहीं 
चल बेटी चल मेरी छोटी बहू को मेरे पास ही मिलेगी हाँ जरूर जरूर ए गधे माफी मांग माफी मांग मुझे माफ कर दिए नहीं नहीं आप कहो आपने मुझे माफ कर दिया नहीं नहीं क्या 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 माफ कर दिया ना <laughs> क्या समझी जी अब इससे बेहतर कुछ हो सकता था क्या आ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ समझन जी बहुत शर्मिंदा तो कोई बात नहीं मैं तो पहले ही जानता था आप ज्यादा मत बोलिए हाय हाय